शुभ सन्ध्या आज श्रीमद स्वामी कैलाशानंद जी महाराज एवं श्रीमद स्वामी पुरानानंद जी स्मरणे आलोचना आलोचना चक्र सुयोजन करा प्रथम श्रीमद स्वामी कैलाशानंद जी महाराज बर्तमान बांगलेश ढाका जिलार मुंशीगंजर अनति दूरे विक्रमपुर परगनार बज्रजोगिनी ग्रामे आठ डिसेम्बर आठरोश तिरानब्बे ख्रीटाब्दे जन्मग्रहण करें तर बाबा मायर नाम छो विपिन विहारी बंदोपाध्याय सुशीला देवी महाराज पूर्वाश्रम नाम छो श्री शैलेश चंद्र बंदोपाध्याय उन्नीसश आठ ख्रीटाब्दे निजे ग्राम बज्रजोगिनी स्थित हाईस्कुल के एंट्रांस पास कर ढाका शहर जगन्नाथ कलेजे भर्ती हन प्रथम ओ कलेज उन्नीसश दस ख्रीटाब्दे आई ए परीक्षा और उन्नीसश बारो ख्रीटाब्दे इतिहास अनार्स नहीं विए पास करें एरपर इतिहास एम ए पढ़ार जो ओई बचरे ही कलकाय आसें और प्रथम विभागें द्वित स्थान अधिकार कर एम ए पास करें उन्नीसश सतर ख्रीटाब्दे जानुरि मासे डीए वि दयानंद आर्य विद्यालय कलेजे लेकर पदे जोगदान करें क्यों अल्प समय मध्य ढाका जगन्नाथ कलेजे लेकर पदे निजुक्त हुए ढाका चले आसें शैलेष श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज महाराज कृपाधन्य छेंता ही ढाका उन्नीसश बस ख्रीटाब्दे दीक्षा लाभ करें उन्नीसश ऊनत्र ख्रीटाब्दे नवेम्बर मासे बेलुड़ मठे ब्रह्मचारी रूपे जोगदान करें पर बचर ही अर्थात उन्नीस तिर ख्रीटाब्दे कली पूजार दिन महापुरुष महाराज का सन्यास प्रथे दीक्षित हन पूजन महाराज महापुरुष महाराज एक सचिव हिसाब से निजुक्त हुए अनेक गुरुत्वपूर्ण दायित्व पालन कर महाराज चरित्र मध्य को अहंकार छा शुद्ध त्याग वैराग्य ज्ञान भक्ति शिवज्ञान जीव सेवार यदगुणगुली परवर्ती समय स्वामी कैलाशानंद जी रामकृष्ण मठ और मिशन नवनिरवाचित तो अध्यक्ष पूज्यपाद श्रीमद स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक सचिव हिसेबे प्राय छयस से गुरुदायित्व अत्यंत सुचारू रूपे पालन कर उन्नीस चौत ख्रीटाब्दे नवेम्बर थे उन्नीसश छत्तीस नवेम्बर मास पर्त बचर बेलुर मठ और मिशन वार्किंग कमिटी परिचालन कमिटी सदस्य रूपे क्या कर रामकृष्ण मठ और मिशन निर्देशे निव दिल्ली मिशन केंद्र अध्यक्ष हन और दीर्घ आठ बचर ओ पदे छें उन्नीसश चुवाल ख्रीटाब्दे अक्टोबर मासे स्वामी कैलाशानंद जी महाराज मद्रास रामकृष्ण मठ और मिशन अध्यक्ष निर्वाचित हन एक ख्रीटाब्द पर्त दीर्घ सताश बत्सर ओ पदे छें एक बेलुर रामकृष्ण मठ करपक्ष निर्देशे मठे फिर आसें और मठ और मिशन कोषाध्यक्ष रूपे निर्वाचित हन पचात्तर ख्रीटाब्दे रामकृष्ण मठ और मिशन अन्नतम साध्यक्ष पदे प्रीत हन उन्नीसश आठत उन्नीसश आठत्तर ख्रीटाब्दे षोल डिसेम्बर य महान सन्यासी चिर शांति रामकृष्ण लोके जा करें स्वामी कैलाशानंद स्मारक बक्तृता तर अनुगामी भक्त माइसोर विएसएफर अवसरप्राप्त कमांडर मिस्टर ए वि भरत अर्थानुकूल्य आयोजित स्वामी पुरानानंद जी श्रीमद स्वामी ओं शंकरानंद जी मंत्र शिष्य श्रीमद स्वामी पुरानानंद जी महाराज उन्नीसश एक ख्रीटाब्दे रामकृष्ण संघे जोगदान करें चौष्टि ख्रीटाब्दे शिव गुरु का सन्यास दीक्षा लाभ करें गायक और शास्त्र व्याख्या छें स्वामी पुरानानंद जी महाराज पाटना मुम्बई इत्यादि मठ मिशन सह सम्पादक रूपे गुरुदायित्व पालन करें परवर्तकाले कानपुर मरिशास पुरी काशीपुर और बारासत आश्रम समय अध्यक्ष रूपे कर्मकुशलतार परिचय दिए शेष कैक बत्सर रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अब कलचार गोलपार्के कर्मस्तार मध्य दिए काटान पर इन्स्टीट्यूटे अवसर जीवन जापन कर बारो फेब्रुआर दूहजार चौदह ख्रीटाब्दे महाराज साधनचित धामे गमन करें स्वामी पुरानानंद जी महाराज छें रसिक कथक तर रामचरित मानसर पाठ और व्याख्या आज बहु भक्त हृदय मंदिर उज्जवल कर रही है मधुरभाषी महाराज सकल संगे धैर्य सहकारे कथा बोलत समय विशेषे समस्या कथा सुनत समाधान कर चेष्टा करत महाराज साधु जनचित मधुर व्यवहार भक्त प्रभूत उत्साह और आनंद बर्धन कर डर श्यामी चौधरी श्रीमती महाश्वेता विश्वास और तर बहु अनुरागी भक्तवृंदर सम्मिलित दान आलोचना चक्र आयोजित हो 
आज श्रीमत स्वामी कैलाशानंद जी महाराज एवं श्रीमत स्वामी पुरानानंद जी महाराज स्मरणे आयोजित यह विशेष आलोचना चक्रे बक्तव्य रखबें स्वामी दिव्य विभानंद जी महाराज स्वामी वेद स्वरूपानंद जी महाराज और स्वामी ईष्टेशानंद जी महाराज सभापतर आसर अलंकृत कर स्वामी सुपर्णानंद जी महाराज आजकल विषय अपनारा सकले ही जानें श्री रामकृष्ण जीवन एवं बाणी धन्यवाद नमस्कार ओम जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगत गुरु पाद पद्मित प्रथा गोलपाक रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अफ कलचारे जो ठाकुरमा स्वामीजी तिथि पुजो दिन को अनुष्ठान करते परिवर्ते पूर्वसूरा जे समस्त सम्पादक छें ता ये ये दिन टी भाव पालन करत दिनगुली के जेमन आज के ठाकुर ऊपर आलोचना चक्र रेखे और मायर ऊपर हम गे स्वामीजर ऊपर एन ठाकुर ऊपर एक सकल पक्ष एक अनुकूल दिन देखे नहीं करी से आज के स्वामी स्टेशानंद नरेंद्रपुर विद्यालय प्रधान शिक्षक ताके आहवान करहवान कर स्वामी दिव्य विभानंद जी के अनुपम महाराज लाइब्रेरियन एवं आहूत हो श्रीमद स्वामी वेदस्वरूपानंद जी सनत कुमार महाराज हमी तर का मान विषय वस्तु पाठाय लाइफ एंड टीचिंग अब श्री रामकृष्ण ये बक्तव्य क्योंकि देखे अभिज्ञता थे ता परस्पर को आलोचना करें कि आलोचनागुली एके बारे विभिन्न है ये एक आश्चर्य बेपार ठाकुर मा स्वामीजी कृपा तो ये भक्तवृंद युंदर भावे नैन प्रशंसा ही करें खूब सुंदर आलोचना तो हमें प्रथम स्वामी इस्टे स्टेशानंद जी प्रधान शिक्षक रामकृष्ण मिशन स्कूल नरेंद्रपुर ताकि अनुरोध करब सामने ठाकुर ऊपर एक सुंदर आलोचना रखते मालदा रामकृष्ण मिशन छात्र छे नरेंद्रपुर पढ़ाशुना कर कलेजे एवं इूनिवार्सिटी इंग्रजी साहित्य लोक क्योंकि वाचनभंगी सुंदर चिंताधारा खूब स्वच्छ जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगदगुरु पाद पद्मे तयश्वा प्रणमा मुहुर्मुहु जगत जननी श्री श्री मायर का प्रार्थना करब कल्याण मंगलर जो भगवान श्री रामकृष्णदेवर जीवन और बाणी सम्मिलित आलोचना चक्र एवं रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अफ कलचार सम्पादक श्रीमद स्वामी सुपर्णानंद जी महाराज मंचे उपविष्ट आतम वक्ता श्रीमद स्वामी वेदस्वरूपानंद जी महाराज एवं दिव्य विभानंद जी महाराज महाराज दे के आभूमि प्रणाम निवेदन करी एवं अपनारा जा रामकृष्ण भवानुरागी भक्तमंडली जरा 
তাদের সকলকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করতে পেরে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে ধন্য হই নিজেরা অভিস্নাত হই আমরা শ্রী রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা যদি ভাবি তাহলে দেখব যে শ্রী রামকৃষ্ণদেব শুধু ভারতবর্ষের নয় সমগ্র মানব ইতিহাসের একটি নবযুগের সূচনা করেছেন আঠারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে যে অবতার পুরুষের জন্ম সে অবতার পুরুষ যে কয় বছর এই ধরাধামে মানব দেহ রূপ ধারণ করে ছিলেন এই কয় বছরের মধ্যে পৃথিবী তথা ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গের চিন্তাধারাকে আলোড়িত করেছেন এবং একটি নব্য যুগের সূচনা করেছেন আমরা দেখব স্বামী বিবেকানন্দ যিনি প্রধান নায়ক রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের তিনি একটি চিঠিতে লিখছেন লিখছেন তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন সেদিন থেকে সত্য যুগ এসেছে এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল আচণ্ডাল প্রেম পাবে মেয়ে পুরুষ ভেদ ধনী নির্ধনের ভেদ ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ তিনি সব দূর করে দিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ যখন এসছেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে তখন একটি নতুন যুগ সন্ধিক্ষণ আমরা প্রত্যেকেই জানি পুরনোকে ঝেড়ে ফেলে নতুন ধ্যান ধারণা গ্রহণ করার একটি আগ্রহ জন্মায় এবং একই সঙ্গে পুরনো যে ধ্যান ধারণাগুলো রয়েছে সেগুলি আত্মরক্ষার লড়াই করে এমনই একটা সময় এমনই একটা সন্ধিক্ষণে শুরু হয় নবজাগরণ বা রেনেসা শ্রী রামকৃষ্ণ এলেন ঠিক সেই সময় সেই যুগ সন্ধিক্ষণে যে সময় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এই আলোড়ন চলছে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী বিশেষত কলকাতায় গরিব ব্রাহ্মণ পুত্র গদাধর চট্টোপাধ্যায় সুদূর হুগলি জেলা থেকে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরের একটি গ্রামে এই নব্য ভারতবর্ষের যে আন্দোলন আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে আমরা যাদের নাম পাই তারা অবশ্যই অনন্য চিন্তায় কর্মে কর্মকুশলতায় তারা প্রত্যেকেই আমাদের নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেন নাম করলে আমরা করতে পারি রামমোহন রায়ের কথা বিদ্যাসাগরের কথা সমাজ সংস্কার করেছেন নতুন ধ্যান ধারণাকে জন্ম দিয়েছেন পুরনো ধ্যান ধারণাকে সরিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এই সমগ্র ধ্যান ধারণাকে সরিয়ে রেখে যিনি একটি নতুন চালিকা শক্তি তৈরি করলেন তিনি শ্রী রামকৃষ্ণ কোথায় তৈরি করলেন কলকাতার অনতি দূরে দক্ষিণেশ্বরের গ্রামের যে কালী মন্দিরের পূজারি নিযুক্ত হলেন এবং সেই ছোট্ট ঘরটায় বসে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব করে ফেললেন নিঃশব্দ বিপ্লব কিভাবে করলেন করলেন তৎকালীন কলকাতার তথা গোটা ভারতবর্ষের যে নতুন যুগের চিন্তক যারা যারা বিদ্যজ্জন প্রত্যেক মানুষের কাছে নিজে পৌঁছলেন অথবা তারা দক্ষিণেশ্বরে আহুত হলেন এবং অদ্ভুত রকমভাবে মানুষের চিন্তায় চেতনায় একটি নতুন বিপ্লব বা নতুন তরঙ্গ খেলে গেল ঠাকুরের প্রথম জীবনের যদি আমরা যখন ঠাকুর কলকাতায় এসে পৌঁছননি তখন যদি জীবনের কথা দেখি দেখব এ বিপ্লব শুরু হয়েছিল সেই হুগলির কামারপুকুর গ্রামেই যখন ধনী কামারিনী শ্রী রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন যে গদাই তুই আমার ভিক্ষা গ্রহণ করবি অবলীলাক্রমে ব্রাহ্মণ সন্তান গদাধর চট্টোপাধ্যায় তিনি সেই ধনী কামারিনীর কাছে যিনি যাতে ব্রাহ্মণ নন তার কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ যখন তুঙ্গে তখন দাঁড়িয়ে আমরা এটা কতটা অনুভব করতে পারবো জানি না কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে 
যখন জাতপাতের উচ্চ বর্ণের নিম্ন বর্ণের দ্বন্দ্ব তীব্র সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বালক গদাধরের এহেনো সাবলীলতায় কিন্তু নতুন তরঙ্গের তৈরি হয়েছিল নতুন প্রবাহের তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে দেখব শ্রী রামকৃষ্ণ এই ধনী কামারিণী থেকে আরম্ভ করে প্রচুর যে চালিকা শক্তি এই নারী শক্তি তাদের আশীর্বাদ করছেন তাদের শক্তিতে নতুন করে সঞ্চারিত করছেন এবং তাদের আশীর্বাদ করছেন পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে কামার পুকুরেই যখন শ্রী রামকৃষ্ণ আছেন তখন শ্রী রামকৃষ্ণ হননি বালক গদাই আছেন বালক গদাই গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে অত্যন্ত আদরের হয়ে উঠছেন অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠছেন তার চলন তার বাঁচন তার দক্ষতা অভিনয় ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষের কাছাকাছি গদাইকে এনে দিচ্ছে গদাইকে তখন বলা হচ্ছে একবার বলা হলো ভগিনী সর্বমঙ্গলার বাড়িতে যেতে ভগিনী সর্বমঙ্গলার বাড়িতে গিয়ে যখন দেখলেন সর্বমঙ্গলা তার প্রতি সেবা করছেন তা দেখে গদাই মুগ্ধ হলেন এবং পরবর্তীকালে নিখুঁত একটি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন গদাই ফিরে এসে আঁকলেন এক অপূর্ব ছবি স্বামী সেবায় রত সর্বমঙ্গলা এই ভাবেই তৎকালীন সমাজে প্রত্যেক মানুষের কাছাকাছি যাতায়াত করা শুরু করলেন কামার পুকুরে যখন আগত কামার পুকুরে যখন আসতেন প্রচুর যাত্রাপালার মানুষজন তাদের সাথে কথা বলতেন বিভিন্ন নট নটিদের অনুকরণ করতেন এবং তারপর অবলীলাক্রমে সেই অভিনয়গুলো করে দেখাতেন যে বিপ্লবের কথা বলছিলাম দক্ষিণেশ্বরে বসে শুরু হয়েছিল সেই বিপ্লবের খানিকটা সেই কামার পুকুরেই শুরু করলেন এই যাত্রাপালার মাধ্যমে যে জীবনের শিক্ষা দেওয়া যায় তা কিন্তু গদাই শুরু করেছিলেন সেই পল্লী বাংলার কামার পুকুর গ্রামেই তারপর আমরা দেখি পরবর্তী উত্তর জীবনে গদাইয়ের যে কাছাকাছি যারা ছিলেন তাদের বিভিন্ন মানুষজনের সাথে যখন সাক্ষাৎ হচ্ছে বিশেষত এখনো পর্যন্ত যে শক্তিকে সেই শক্তি আমাদের চালিকা শক্তি রূপে রয়েছে সেই শক্তিকে উদ্বোধন করা অর্থাৎ এই মাতৃশক্তির উদ্বোধন করা গদাইয়ের সেখানে কামার পুকুরে ছিলেন ধর্মদাস লাহা আবার একই সঙ্গে ছিলেন ধর্মদাস লাহার গৃহিণী ও প্রসন্নময়ী তারা দুজনেই গদাধরকে খুব স্নেহ করতেন পরবর্তী আমরা দেখি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ চরিত গ্রন্থে আমরা পাই বলছেন গঙ্গা বিষ্ণুর মাতা গদাইকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন মধ্যে মধ্যে বলিতেন গদাই তোমাকে এক একবার এক এক রকম দেবতা বলে মনে হয় তোমাকে না দেখলে থাকতে পারিনি কেন বলো দেখি এভাবেই গদাই প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে অন্তজ মানুষের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় মানুষের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন যে মানুষ যে প্রত্যেক মানুষের কাছে গদাই হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত আপনার চিনুশাখারির কথা আমরা সবাই জানি চিনুশাখারি বর্ণে অন্তজ অথচ পরম বৈষ্ণব এই চিনুশাখারির এক কন্যা ছিল কন্যার নাম বিলাসিনী দেবী এই বিলাসিনী দেবী খুব ছোট বয়সে বিধবা হন পরবর্তীকালে চিনুশাখারির বাড়িতেই ফিরে আসেন তিনি সর্বদা চাইতেন গদাইকে কি করে অন্ন প্রদান করা যায় তাকে ঘরে বসে ঘরে ডেকে কি করে একটু খামানো যায় আপনার লোক মনে করে আমরা রামকৃষ্ণ পুথিতে পাই আরেক কামারিনীর কথা তিনি কে তিনি খেতির মা ধনী কামারিনীর সাথে কথা কইতে কইতে খেতির মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় খেতির মা কিছু একটা বলে ওঠেন গদাই সেটিকে লক্ষ্য করে কিছু একটা আন্দাজ করেন পরে ধনী কামারিনীকে জিজ্ঞাসা করেন খেতির মা কি বলছিলেন তখন ধনী কামারিনী সেই কথাটি বলেন যে তারও এই ছোট্ট গদাইকে স্নেহের আদরের গদাইকে খুব খাওয়ানোর ইচ্ছে গদাই পরবর্তীকালে দেখব যে এই ছোট্ট গদাধর এই খেতির মার কাছে কিছু খেতে চাইতেন না তার কাছে জোর করে গেছে জোর করে গিয়ে কিছু খাবার সংগ্রহ করতেন বা খেয়ে নিতেন আবার 
ঠাকুরের স্যাঙাত আমরা যাকে বলি ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই খুব মিশতেন সেই ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়া বিষ্ণু লাহা গয়া বিষ্ণু লাহার বিবাহ হয়েছে দ্বার পরিগ্রহ করেছেন তার স্ত্রী রায়মণি দেবী কিন্তু এই রায়মণি দেবীর কোনো পুত্র সন্তান হয়নি কোনো সন্তানাদি হয়নি তার খুব ইচ্ছে হলো ছোট্ট গদাইকে যাকে অন্তরের দেবতা হিসেবে আমরা ছোটবেলা থেকেই কামার পুকুরের মানুষ পুজো করেছে বিভিন্নভাবে স্নেহ স্নেহ আশীর্বাদ ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে তাকে পটল ভাজা খাওয়াই এই রায়মণি দেবী এই ছোট্ট গদাইকে পটল ভাজা খাইয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন কামার পুকুর ফিরেছেন তখন এই রায়মণির খাওয়ানো পটল ভাজার কথা স্মরণ করেছেন খুব ছোট্ট ঘটনা তৎকালীন সমাজে আরও নিষ্পেষিত যে নারী চরিত্র গ্রাম বাংলার পল্লী বাংলার যে মায়েরা যারা তৎকালীন সমাজে এগিয়ে আসার সুযোগ পাননি শ্রীরামকৃষ্ণ এই ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে কিন্তু তাদের নতুন করে প্রাণ সঞ্চারিত করেছেন আবার আমরা জানি সীতানাথ পাইনের কথা সীতানাথ পাইন দুর্গাদাস পাইন দুই প্রতিবেশী খুব মজার ঘটনা ঘটেছে অত্যন্ত সম্পন্ন পরিবার এই দুইজনের তাদের অন্তঃপুরে মায়েরা থাকেন মেয়েরা থাকেন সেখানে পুরুষের যাতায়াত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কিন্তু অদ্ভুত রকমভাবে এই গদাইয়ের অনায়াস যাতায়াত ছিল তারা পরবর্তী ক্ষেত্রে স্মৃতিকথায় আমরা পাই বলছেন অভিনয়ে পটু সুকণ্ঠের অধিকারী গদাধর যাত্রা পালাগান মুখে মুখে গাইতেন সীতানাথ পাইনের অন্তঃপ্রস্থ মহিলারা তন্ময় হয়ে শুনতেন সেই সমস্ত পালাগান অবরুদ্ধ গ্রাম্য নারীদের কাছে তিনি মুক্ত হাওয়া অথবা সৎ শিক্ষার আধার মায়েরা বিদ্যালয়ে যায় না সেভাবে পাঠ গ্রহণ করার সুযোগ পায় না কিন্তু এই জীবন জীবনযাপনের যে প্রতিটি জায়গায় যে নিখুঁত অংশগুলো রয়েছে তা কিন্তু এই পালা গান যাত্রার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ শিখিয়ে দিতেন পল্লী বাংলার সেই সমস্ত নারীদের লীলা প্রসঙ্গকার জানাচ্ছেন স্বামী শারদানন্দজি যে ক্ষুতিরাম চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর মা চন্দ্রমণি দেবীর কাছে দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতেন গদাধর গদাধর ইহাদের নিকটে সুষ্ঠ পুরাণ পাঠ মাত্রই করিত না কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ইহাদিগের আনন্দ সম্পাদন করিতেন নিজ জননী বা রমণীগণের মধ্যে কাহাকেও কোনো দিন বিমর্শ দেখিলে সে ওই সকল যাত্রার সঙ্গের পালা অথবা সকলের পরিচিত গ্রামের কোনো ব্যক্তির বিচিত্র আচরণ ও হাবভাবের মধ্যে এমন স্বাভাবিক অনুকরণ করিত যে তাহাদিগের মধ্যে হাস্য ও কৌতুকের তরঙ্গ ছুটিত আমরা লীলা প্রসঙ্গে পাই পরবর্তীতে আমরা দেখি যে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের যে কামার পুকুরে জন্ম সেই কামার পুকুরে প্রচুর প্রচুর বিধবা মায়েরা ছিলেন বর্ধমানের জ্বর বলে এক জ্বর দেখা দিয়েছিল তাতে প্রচুর মানুষজনের শরীর চলে যায় প্রাণ ত্যাগ হয় মহামারুতে মহামারীর আকার ধারণ করেছিল সেই মহামারীর ফলে অনেক নারীর জীবনেই এনে দিয়েছিল অকাল বৈধব্য মোটামুটিভাবে সেই সেই অঞ্চল ছিল একটু বৈষ্ণব প্রধান বৈষ্ণবভাবে সহজে ভালোবাসার ভাবটিও এই অঞ্চলের নারীরা আয়ত্ত করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এই সীতানাথ পাইনের কন্যা রুক্মিণী দেবী এই রুক্মিণী দেবীর কাছে পরবর্তীকালে স্বামী শারদানন্দজি যাচ্ছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি যাচ্ছেন এবং পরবর্তীতে স্বামী শারদানন্দজি লীলা প্রসঙ্গে খুব সুন্দর লিখছেন রুক্মিণী দেবী এই গদাধরের আচার আচরণ এবং স্ত্রীদের প্রতি মায়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল সে সম্পর্কে বলছেন গদাধর বাল্যকাল হইতে আমাদিগের সহিত একত্রে খেলাধুলা করিতেন সেজন্য আমাদিগের সহিত তাহার খুব ভাব ছিল আমরা যৌবনে পদার্পণ করিলেও তিনি আমাদের বাড়িতে যাইতেন এবং ওই রূপে তিনি বড় হইবার পরেও আমাদের বাড়ির অন্দরে অনায়াস যাতায়াত করিতেন বাবা তাহাকে বড় ভালোবাসিতেন অর্থাৎ সীতানাথ পাইন আপন ইষ্টের মতো দেখিতেন ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন পাড়ায় কেহ কেহ তাহাকে বলিত 
তোমার বাড়িতে অতগুলি যুবতী কন্যা রহিয়াছে গদাধর এখন বড় হইয়াছে তাহাকে এখনো অত বাড়ির ভিতর যাইতে দাও কেন বাবা তাহাতে বলিতেন তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো আমি গদাধরকে খুব চিনি তারা সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিত না গদাধর বাড়ির অন্দরে এসে অনেক পুরাণ কথা অনেক রঙ্গ পরিহাস এ সকল কিছু করতেন পরবর্তীকালে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ চলে এলেন কলকাতার ঝামাপুকুরে পরবর্তীকালে নিযুক্ত হলেন দক্ষিণেশ্বরের পূজারি রূপে তখন দেখব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যে সমস্ত নারী শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল তার মধ্যে অবশ্যই অনন্য আমাদের মা শ্রী শ্রী শারদামণি দেবী মায়ের জীবন কথা আমরা সকলেই জানি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যে অনন্য লীলা তা কথা সেই কথায় আমরা আজ না গেলেও আমরা দেখতে পাব যে শ্রীরামকৃষ্ণ যে মন্দিরে পূজারী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন নিযুক্ত হয়েছেন সেই রানী রাসমণির কথা রানী রাসমণি কিন্তু কৈবর্তের ঘরের লোক ছিলেন প্রথম দিকে রাজি না হলেও পরে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তার দাদা এই সমস্ত শাস্ত্রবিধির উপরে গিয়ে সেই মন্দিরের ভার নিলেন মায়ের সেবক নিযুক্ত হলেন এই হেন নারী নাশমণি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক চিনতে পেরেছিলেন আপনাদের সকলেরই জানা যে রানী রাসমণি যখন মায়ের মন্দিরে বসে তার বিষয় চিন্তা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাকে ছোট্ট করে তাকে প্রহার করতেও কিন্তু পিছু পাহাননি যখন দক্ষিণেশ্বরের সমস্ত মানুষজন হাহাকার করে উঠলেন এই অবস্থায় যে পূজারী বামুনের এত সাহস যে রানীমার গায়ে হাত তোলে তখন কিন্তু রানী রাসমণি নীরবে নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন এবং এই গদাধরকে পরবর্তী ক্ষেত্রের আমাদের ঠাকুরকে মনে মনে কিন্তু তার ইষ্টরূপেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখব যে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে এক অদ্ভুত রকমভাবে মায়ের সঙ্গে দিব্যলীলা তৈরি হয়েছে আর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে আছেন দক্ষিণেশ্বরে থাকতে থাকতে প্রচুর মানুষ তারা রোজ অনায়াস যাতায়াত করছেন আমরা দেখব দেবেন্দ্রনাথ আছেন আমাদের কথামৃতে পাই মহেন্দ্রনাথ আছেন কিন্তু একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ছটফট করছেন একজন ভক্ত বাড়িতে একজন মায়ের কথা ভেবে মহিলার কথা ভেবে দেবেন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ আসছে এ আবার কেমন সাধক একজন মহিলার কথা ভেবে উৎস খুব উদ্বেগ উদ্বেগ উদ্বেগে ভুগছেন এমন উদ্বেগ তিনি কলকাতায় গাড়ি করে এলেন সেই বাড়িতে এসে দেখলেন সেটি যদু মল্লিকের বাড়ি কার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিহুভাল হয়েছেন হয়েছেন যদু মল্লিকের বৃদ্ধা মায়ের জন্য তারপর সেই বৃদ্ধা মা যখন ভেতর থেকে জল খাবারের জন্য আহ্বান করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ একবারে বালক বত সেই মায়ের হাতে খাবার খাচ্ছেন আমরা পরবর্তীতে আমরা আরও দেখি যোগিন মায়ের কথা যোগিন মা সংসার জ্বালায় তপ্ত হয়ে যখন এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে কৃপা করেছেন গোলাপ মায়ের কথা আমরা জানতে পারি গোলাপ মা একের পর এক তার তার আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে স্বামী চলে গেছে পুত্র সন্তান চলে গেছে পরবর্তীতে এক মেয়ে চণ্ডী তারও তারও শরীর চলে যায় ঠাকুর এই গোলাপ মাকে যে দক্ষিণেশ্বরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন আর ঠাকুর আলোচনা করছেন যে শোকাতুরা সেই মা যাতে কষ্ট না পায় সংসার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য মা বলছেন ঠাকুর বলছেন যে আত্মায় এর বিভেদ নেই তখন এই তখন গোলাপ মা যেন ফিরে পাচ্ছেন সে নিজের ইষ্টকে চিনতে পারছেন আমরা গোপালের মায়ের কথা জানি যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বালকবদ দেখে গোপাল নিজের ইষ্ট বা গোপাল রূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে নতুনভাবে পেয়েছিলেন এ এছাড়াও আমরা দেখব শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে অদ্ভুত রকম যে পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গ সমাজে নব্য সমাজে তা কিন্তু সেই প্রহ্লাদ চরিত্র যিনি করেছিলেন অথবা চৈতন্য চরিতামৃত যিনি অভিত অভিনয় করেছে চৈতন্য লীলা যিনি অভিনয় করেছিলেন সেই বিনোদিনীর বিনোদিনীর জীবনে রবীন্দ্রনাথ কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এরা সকলেই এই মঞ্চ অভিনয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এগিয়ে যাননি শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এভাবে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেননি বিনোদিনী তার আত্মগ্রন্থে আত্মচরিত গ্রন্থে লিখছেন যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে আশীর্বাদ করছেন সেখানে আর কোনো কথাকে আমি ঠিক তেমনভাবে ভয় পাই না 
আবার একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ যাচ্ছেন কলকাতায় লীলা প্রসঙ্গে আমরা দেখছি ঠাকুর বলছেন যে একদিন কালী ঘরে বসে মাকে চিন্তা করছি কিছুতেই মার মূর্তি মনে আনতে পারলুম না তারপর দেখিনি কি দেখি কি রমণী বলে একটা বেশ্যা ঘাটে চান করতে আসত তার মতো হয়ে পূজার ঘটের পাস থেকে আমায় উকি মারছে দেখে হাসি আর বলি ওমা আজ তোর রমণী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে তা বেশ আজ ওই রূপেই তুই আমার পুজো নে ওই রকম করে বুঝিয়ে দিলে বেশ্যাও আমি আমি ছাড়া আর কিছু নই আমরা পর আমরা অনেক ক্ষেত্রে দক্ষিণেশ্বরে দেখি এমন কি শুধুমাত্র মায়েরা নন মেয়েরা নন এমন কি নপুংসক যারা তারাও শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে আসছেন তারা এসে একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন বলছেন সেখানে ঠাকুরের আবির্ভাব সেখানে ঠাকুর আছেন তারা এসে যখন দক্ষিণেশ্বরে ঘোরাঘুরি করছেন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন তা বাছা কি চাও তোমরা ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন আর তারা বলে উঠল আমরা এসেছি এইখানে সেই পাগলা বামুনের কথা পাগলা বামুনকে দেখতে তখন ঠাকুর বলছেন পাগলা বামুনকে তো দেখলে এখন পাগলা বামুনের মা আনন্দময়ীকে দেখে এসো তখন তাকে ঠাকুর তাদের কালীঘরে পাঠালেন এবং তারপর কালীঘরে প্রণাম করবার পর তারা এসে ঠাকুরকে ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করছেন বলছেন ঠিক আছে তোমার তোমরা ঠিক জায়গায় এসেছ ঠাকুর বলছেন এখানের পাগলা বামুনকে তো দেখলে এবারে পাগলের মা আনন্দময়ীকে দেখে এসো এ কথা শেষ হতে না হতেই প্রত্যেকে ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম আরম্ভ করল আবার একজন গঙ্গা জল পায়ে ঢেলে সেই সব জল মাথায় নিল এই দৃশ্য দেখে ঠাকুর জয়মা জয়মা বলে সমাধিস্থ হলেন সমাধি যখন ভগ্ন হল তখন হৃদয়কে ডেকে ঠাকুর বললেন এদেরকে প্রসাদ দিতে ওরা চলে যাওয়ার পর অর্থাৎ সেই নপুংসক মহিলারা যারা চলে যাওয়ার পর ঠাকুর বলে উঠলেন হৃদয়কে বললেন সবই মা তফাৎ কিছু নেই একই অঙ্গে নানা রূপ এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই তার জন্মস্থান থেকে দক্ষিণেশ্বর পরবর্তী ক্ষেত্রে কলকাতার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জায়গায় যেখানেই গেছেন ঠাকুর নিজে গাড়িতে করে এসেছেন বা বিভিন্ন সময় গেছেন সেখানেই অকাতরে শুধুমাত্র পুরুষ ভক্তদের নন এই মায়েদের শক্তির উদ্বোধন করেছেন মায়েদেরকে আলাদা করে সম্মান করেছেন যে নারী আন্দোলন নিয়ে চারিদিকে প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয় মানুষজন স্বাধীনতার অধিকারে মিছিল মিছিল করে কিন্তু সেই দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট ঘরে বসে এই নতুন বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ যদি আমরা সবাই সেই বিপ্লবের শরিক হতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এই জীবন ধন্য হবে ঠাকুর মা ও স্বামীজির চরণে প্রণাম আপনাদের সকলকে নমস্কার ও ধন্যবাদ একেবারে অন্য অন্য বিপ্লব হ্যাঁ অন্য নবযুগের কথা আমরা শুনলাম আমরা সাধারণত কথা মিতে পড়ে কামিনীকাঞ্চন কথাটা নিয়ে একটু বিমর্ষ হয়ে পড়ি মায়েরা বিশেষ করে যে বারবার এত বলছেন কেন আমি বারবার বলেছি আপনাদের যেহেতু পুরুষদের বলছেন তাই এরকম বলছেন কিন্তু এখান থেকে এই কথক ঠাকুরের মতোই তিনি আলোচনা করলেন আমাদের কাছে কামারপুকুর থেকে শুরু করে সর্বত্রই মায়েদের তিনি কোন চোখে দেখছেন আমাদের এই বৃহন্নলাদের কাহিনীটা খুব অস্পষ্ট ছিল তাদের কথা বলে স্টেশানন্দজি আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ ভাই এবার আমি স্বামী দিব্য বিভানন্দজিকে অনুরোধ করব দিব্য বিভানন্দ অনুপম মহারাজ আমাদের লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ঠিক আছে ওম স্থাপকায চ ধর্ম সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নম ঠাকুরমা স্বামীজির চরণে আমার ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম জানাই মঞ্চ উপবিষ্ট পূজনীয় স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজকে আমার ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম স্বামী বেদস্বরূপানন্দজি মহারাজকে আমার ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম এবং স্বামী ইস্টেশানন্দকে আমার 
সশ্রদ্ধ প্রীতি নমস্কার জানাই উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী বিদ্যৎ মণ্ডলী এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই এই যে আমি শুরুতে যে স্থাপকা এসে ধর্মেশ ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রটি পাঠ করলাম সেটি আপনারা প্রায় সবাই জানেন যে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা এই রচনায় বিবেকানন্দ একটি কথা বলেছেন শ্রী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে যে তিনি অবতার বরিষ্ঠ তা শ্রী রামকৃষ্ণ আমাদের ঠাকুর আমাদের সবার প্রাণারাম সারাত সার তার বেলায় আমরা অবতার বরিষ্ঠ বলে যদি প্রণাম করি আমাদের কাছে সেটি অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু যারা কি না শ্রী রামকৃষ্ণ ছাড়া অন্যতর কোনো অবতারের পূজায় রত অথবা অন্যান্য ভাবে সেই ঈশ্বরকে ভজনা করতে অভ্যস্ত তাদের কাছে শ্রী রামকৃষ্ণ আধারে এই অবতার বরিষ্ঠ শব্দটির প্রয়োগে আপত্তি থাকতেই পারে তাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকতে পারে কেন অবতার বরিষ্ঠ বলা হবে তেমন যদি তাদের মনে হয় তাহলে আমাদের তাদের কারোর প্রতি বৈরী ভাব পোষণের কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু আমাদের নিজেদের নিজের কাছে এই বোধটি তো পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন এই কনভিকশনটি থাকা প্রয়োজন যে আমরা মন্ত্রে বলছি অবতার বরিষ্ঠ স্বামীজি বলেছেন অবতার বরিষ্ঠ কেন কেন বলব তাকে অবতার বরিষ্ঠ এই প্রশ্নটি আমাদের দশম একাদশ সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজি মহারাজকে করা হয়েছিল দ্বাদশ সংঘাধ্যক্ষ সরি তো ভূতেশানন্দজি মহারাজ আপনারা সবাই জানেন অত্যন্ত রসিক ছিলেন তিনি প্রশ্নের উত্তরে শুরুতেই বললেন না ঠাকুর আমাদের ঠাকুর কি না কাজেই তিনি বরিষ্ঠ তারপরেই কিন্তু ভূতেশানন্দজি খুব সুন্দরভাবে বুঝি বুঝিয়ে বলেছিলেন যে রামকৃষ্ণকে আমাদের ঠাকুরকে অবতার বরিষ্ঠ বলে কেন বলব আমি সেটি লিখে এনেছি আপনাদের ভূতেশানন্দজি মহারাজের নিজের ভাষাতেই আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি মহারাজ বলছেন একটা দিক আমি বলি যে বরিষ্ঠ বলার কারণ তখনকার দিনে প্রাচীনকালে মানুষের জীবন সহজ সরল ছিল তার সমস্যাগুলিও জটিল ছিল না যত দিন যাচ্ছে তত মানুষের জীবনে জটিলতা বাড়ছে আর সমস্যাগুলিও জটিল হচ্ছে সমাধান দুঃসাধ্য হচ্ছে এত দুঃসাধ্য ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য শ্রী রামকৃষ্ণের ভিতরে যে অপূর্ব শক্তির প্রকাশ হয়েছে তা প্রাচীনকালে দরকার ছিল না এখন দরকার হয়েছে এই জন্য অবতার যখন আসেন তখন প্রয়োজন অনুসারে তার ভেতর থেকে অনন্ত শক্তির ভেতর থেকে যতটুকু প্রয়োজন তিনি ততটুকু বার করেন অনন্ত শক্তির প্রকাশ করে তো লাভ কিছু নেই কেউ ধরতে পারবে না এই জন্য যখন যেমন শক্তির প্রয়োজন তখন সে অবতারে সেরকম শক্তির প্রকাশ হয় শ্রী রামকৃষ্ণের ভিতরে বর্তমান যুগের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য যে শক্তির প্রকাশ হয়েছে তা অসাধারণ এই অসাধারণ শক্তির প্রকাশের জন্য তাকে অবতার শ্রেষ্ঠ বলা হয় এই একটা দিক আরেকটা দিক প্রাচীনকালে জগৎটা ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত ছিল এক খণ্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য খণ্ডের অধিবাসীদের যোগ ছিল না তার ফলে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা উঠলে সেই খণ্ডের অধিবাসীরা শুধু তাতে যুক্ত হতো আর বর্তমানকালে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের সর্বত্র অবাধ গতিবিধি হয়েছে তার ফলে জগতের যে কোনো প্রান্তে একটা সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমস্ত জগতের সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বর্তমানে ঠাকুর এসে যে সমস্যার সমাধান করেছেন 
তাতে সমস্ত জগতের লোক লাভবান হচ্ছে এই বিশালতা এই ব্যাপকতাকে লক্ষ্য করেও তাঁকে অবতার শ্রেষ্ঠ বলা হয় প্রাচীনকালে অবতারদের কর্মক্ষেত্র ছিল সীমিত ঠাকুরের ক্ষেত্র অসীম এই দৃষ্টিতে দেখে তাঁকে অবতার শ্রেষ্ঠ বলা হয় তা না হলে অবতারের ভেতরে কেউ শ্রেষ্ঠ কেউ নিকৃষ্ট হলে তাদের তো অবতার বলা যায় না ভগবানের অবতার ভগবান অনন্ত তার তো খণ্ড হয় না কাকে সীমিত করা যায় না সুতরাং প্রত্যেক অবতারের ভিতরেই অনন্ত শক্তি রয়েছে কিন্তু তার বিকাশ হয় যুগের প্রয়োজন অনুসারে আশা করি ভূতেশানন্দজি মহারাজের এই ব্যাখ্যার পর আমাদের কাছে শ্রী রামকৃষ্ণকে অবতার বরিষ্ঠ বলা খুব অযৌক্তিক বা কষ্ট কল্পনা বলে মনে হবে না তা এরকম অবতার পুরুষের ব্যাপারে কিছু বলার আগে তাই ভাবতে হয় যে আমাদের সাধারণ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এরকম ঈশ্বরাবতারের ব্যাপারে কতটুকু আমরা ধারণা করতে পারি কতটুকুই বা বলতে পারি শাস্ত্র বলা হয়েছে যে জ্ঞানী হলে তবেই জ্ঞানীকে চেনা যায় শুধু শাস্ত্রের কথা কেন আপনার যদি সাধারণ পণ্ডিত মণ্ডলীর কথা বলেন সেখানেও তো দেখা যায় একটি কথা আছে আপনার সবাই জানেন পিয়ার রিভিউ পণ্ডিতদের বক্তব্যের বা পণ্ডিতদের বিষয়ে তাদের সম পর্যায়ের পণ্ডিত মণ্ডলী যতক্ষণ না বলছেন যে হ্যাঁ ইনি একজন সত্যিকারের পণ্ডিত ততক্ষণ অবধি তাদের সত্যিকারের গ্রহণযোগ্যতা কোনো একটা ফাউন্ডেশনের ওপর স্থির হয় না পপুলার মতামত যেমনই থাকুক না কেন পণ্ডিত মণ্ডলী যতক্ষণ স্বীকার করে না নিচ্ছেন যে ইনি একজন পণ্ডিত ততক্ষণ অবধি তাকে ঠিক ঠিক পণ্ডিত বলা যায় না তো সেভাব সেভাবে দেখতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী যারা পাঠ করেছেন তারা সবাই জানেন যে ঠাকুরকেও তার সমকালীন পণ্ডিত মণ্ডলী আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ দিকপালরা সবাই অবতার বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ঘটনাটি নিশ্চয় মনে পড়ছে ঠাকুরের অন্যতম গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের যখন সাধনার শেষ পর্যায়ে তখন তিনি সমস্ত বাংলাদেশের এবং বাংলার বাইরেরও পণ্ডিতদের আহ্বান করে এনেছিলেন এবং শাস্ত্রের সঙ্গে প্রমাণ মিলিয়ে চিহ্ন মিলিয়ে যুক্তি তর্ক সহযোগে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে ইনি হচ্ছেন ইনি মানে শ্রী রামকৃষ্ণ হচ্ছেন এ যুগের অবতার তো এত কিছু ঘটার পরে জীবনের শেষের দিকে ঠাকুর কিনা রসিকতা করে বলতেন আমাকে দুজন অবতার বলে ডাকে তার আগে কিন্তু সারা আধ্যাত্মিক জগৎ সমস্ত পণ্ডিতের জগৎ সবাই তাকে অবতার বলে নিয়েছে কিন্তু তবু তিনি বলছেন আমাকে দুজন মাত্র অবতার বলে ডাকে একজন নেশাখোর থিয়েটার করে আর আরেকজন মরা কাটা ডাক্তার বুঝতেই পাচ্ছেন কাদের কথা বলছেন উনি প্রথমজন হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন রামচন্দ্র দত্ত তা নিরভিমানতাই বলুন আর অহংকার শূন্যতাই বলুন এর থেকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে তা আমাদের খুবই সৌভাগ্য তেমন একজন অবতারের মুখের কথা সাক্ষাৎ তিনি যেমন বলে গেছেন তেমনি কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে আমাদের জন্যে চিরকালের জন্যে আর সেই অসম্ভব কাজটি করেছেন শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীম এবং সেই পুস্তকটি আপনারা সবাই জানেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত তো কথামৃত 
আমি যখন প্রথমবার পাঠ করি প্রথম প্রথম পাঠ করি তখন আমার একটি জিনিস খুব বিশদৃশ্য ঠেকেছিল পাঠ করার সময় আমার মনে হচ্ছিল যে ঠাকুর ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করছেন ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাপন করছেন কি করে ঈশ্বর লাভ হবে তার দিক নির্দেশ দিচ্ছেন কিন্তু কোথাও বলছেন না ঈশ্বর কি বা কে আমি কথা মৃত যখন পড়ে পাঠ শেষ করলাম তখন আমার এই প্রশ্নটার শেষ অবধি মনে ছিল যে ঈশ্বর কি অথবা ঈশ্বর কে তার কিন্তু যাতে কি না মনের খিদে মেটে তেমন কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি এর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে যদি বলি যে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা যখন আমরা পাঠ করি তখন কিন্তু এই ঈশ্বর কি বা ঈশ্বর কে এই প্রশ্নটার একেবারে সাক্ষাৎ উত্তর পাওয়া যায় আমাদের মন মতো না হতে পারে কিন্তু আমাদের বুদ্ধির গোচরে আসে এমন উত্তর অন্তত দুবার স্বামীজি দিয়েছেন একবার বলেছেন গড ইজ লাভ প্রেমী হচ্ছে ঈশ্বর আরেকবার বলেছেন আনসেলফিশনেস ইজ লাভ নিঃস্বার্থপরতা অথবা স্বার্থ শূন্যতা সেই হচ্ছে ঈশ্বর এখন সে অন্য কথা প্রেম অথবা নিঃস্বার্থপরতা কথাগুলোর মানে আমরা কি বুঝি সেটা বিচার করতে গেলে হয়তো দেখা যাবে আমরা প্রেম বলতে এমন কিছু একটা বুঝি যেটা কিনা না বিদ্যজ্জনেরা আধ্যাত্মিক পুরুষ আধ্যাত্মিক লোকেরা যা প্রেম বলে বোঝেন তার ঠিক বিপরীত পদার্থ আমার এক ছাত্র একবার বলেছিল প্রেম মানে হচ্ছে আমি যতটা ভালোবাসি সেও আমাকে ততটা ভালোবাসে কি না আমি ওকে বলেছিলাম তুই কমার্স পড়লে ভালো করতিস তুই ব্যবসায়িক বুদ্ধি তোর খুব ভালো তো আমরা যেমনভাবেই বুঝি না কেন প্রেম আর নিঃস্বার্থপরতা কথাগুলো আমরা এটুকু তো ভাবি যে আমরা বুঝি তো আমরা এটুকু যখন ভাবি যে আমরা এই কথাগুলোর মানে বুঝি তার মানে এই যে আমরা মনে করি আমরা স্বামীজির কথার মানে বুঝি ঠিক বুঝি কি ভুল বুঝি সেটার কথায় যাচ্ছি না কিন্তু কথামৃত পড়ে দেখুন ঠাকুরের কথা পড়ে দেখুন ঠাকুরের কাছে কিন্তু এই ভুল বোঝার মতনও কোনো অবকাশ নেই ছেলে ভোলানো কথা তো নেই তা আমার মনে হয়েছিল কেন এরকম তো পরে আমার মনে হলো যে এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যিনি কি না সর্বক্ষণ ঈশ্বরে নিয়োজিত ঈশ্বরে নিমজ্জিত হয়ে আছেন যিনি কি না স্বরূপত নিজেই ঈশ্বর এবং সজ্ঞানে এরকম নয় যে শাস্ত্রে আছে যারা কিনা অবতার পুরুষ তাদের সর্বক্ষণই জ্ঞান থাকে যে তাদের স্বরূপ কি তো তেমন যদি একজন ঈশ্বরের কথা বলেন এবং তার কাছে যারা বসে শুনছেন তারা যদি সেই ঈশ্বরকে চোখের সামনে দেখেও চিনতে না পারে বুঝতে না পারে জানতে না পারে তাহলে তিনি তাদের কোন ভাষায় বোঝাবেন ঈশ্বর কি তাই সেই প্রশ্নের ধার দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যাননি আর যাবেনি বা কেন তার তো শুধু কথা বলার জন্য তো তিনি আসেননি শব্দ সম্ভারে পরিতুষ্ট করার জন্য তো শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে ঈশ্বর আসেননি আপনারা মনে করে দেখুন স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের স্তব করতে গিয়ে লিখেছেন কর্ম কালে বার মদ্ভুত চেষ্টাম আরতির গানেও আছে না কর্ম কঠোর আমরা মনে করি যে ঠাকুর হচ্ছেন জ্ঞান আর ভক্তির পরাকাষ্ঠা কিন্তু যারা সত্য 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 দ্রষ্টা ঋষি এ যুগের ঋষি সেই বিবেকানন্দ শুধু বিবেকানন্দ নয় আরও অনেকেই বলেছেন যে ঠাকুর হচ্ছেন কর্ম কর্ম কলে পর ধারণ করে এসেছেন ঠাকুরের শুধুমাত্র কথা বিক্রি করে খাওয়ার জন্য তো আসেননি তিনি তার জীবনটা ছিল অদ্ভুত কর্মের 
একটি দেহ আর তার সেই কর্ম কি ছিল তার চারিদিকের শুধু কলকাতার লোক নয় সারা বিশ্বের সেই সমস্ত মানুষ যারা কিনা না প্রতি মুহূর্তে এই নশ্বর মানব দেহে দু মুহূর্তের সুখের মরিচিকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে তাদের জীবন কি করে পূর্ণ করে দেওয়া যায় কি করে জীবনের সেই পরম প্রাপ্তি ঈশ্বর লাভের দিকে তাদের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেই কর্মটি করার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের আগমন তো কথামৃতে আমার অনেকবারই পাঠ করার সময় মনে হয়েছে যে কথামৃতের ঠাকুর যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো প্রখর তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না মনে করে দেখুন সেই গোপালের মায়ের কথা গোপালের মা একজন সাধিকা তিনি বলরামবাবুর বাড়িতে গেছেন উৎসবে ফেরার সময় বলরামবাবুর বাড়ির মায়েরা মেয়ে লোকেরা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর জন্য কিছু জিনিসপত্র পুটুলিতে বেঁধে দিয়েছেন তারা সবাই জানেন যে তার দেখাশোনা করার কেউ নেই অতি দরিদ্র তিনি তাই কিছু বেঁধে দিয়েছেন আর শ্রীরামকৃষ্ণ কি করছেন তিনি শিখিয়েছেন পঞ্চি আর দরবেশ কিছু সঞ্চয় করবে না তো গোপালের মা তো সামান্য লোক নন তিনি উঁচু দরের একজন সাধিকা তিনি সঞ্চয়ের মানুষের সেই পুটুলিটি বগলে নিয়ে নৌকোতে উঠেছেন ঠাকুর আর তার দিকে তাকাতে পাচ্ছেন না সমস্ত পথ চুপ করে অভিমান করে বসে আছেন গোপালের মা তো বুঝতে পারছেন কি ঘটছে তিনি দক্ষিণেশ্বরে নৌকো থেকে নেমে এসেই ছুটেছেন শ্রী মায়ের কাছে মাকে তিনি বৌমা বলে ডাকতেন গিয়েই বলছেন বৌমা গোপাল আমার ভীষণ রাগ করেছে এই পুটুলিটি নিয়েছি বলে এটি আর কামারহাটি নিয়ে গিয়ে কাজ নেই কামারহাটি মানে যেখানে তিনি থাকতেন তিনি বলছেন বৌমা এটা আমি এখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই না হলে গোপাল আমার ভীষণ রাগ করবে মা তখন তাকে আশ্বস্ত করে বলছেন তা কেন করবে তোমায় ওর কথা শুনতে হবে না তোমার কেউ নেই তাই তো দিয়েছে তোমায় যদি ওরা না দেয় তুমি পাবে কোথা থেকে বৃদ্ধা তখন আশ্বস্ত হচ্ছেন জগন মাতা যখন আশ্বাস দিচ্ছেন তখন তো আশ্বস্ত হওয়ারই কথা কিন্তু ভেবে দেখুন এই যে ঠাকুরের আচরণ এছাড়া আরও তো আছে ঠাকুর আপনারা জানেন একটি কথা মৃতে বলা আছে একটি গান তেরা বানাতা বানাতা বানি যাই ঠাকুর মোটেই শুনতে পারতেন না ওই গানটা একেবারে নিন্দা করতেন সেই গানের বলতেন বানত বানত বানি যাই কি রে ওরকম মেদা মারা ভক্তি মোটেই ভালো নয় ভক্তি কীরকম হবে ভক্তি হবে ভক্তির তম তম গুণের যেমন মার মার কাট কাট ভাব তেমনি হবে তম গুণী যারা ভক্ত তারা ঈশ্বরকে ধরে জোর করে বলে কি না আমার হতেই হবে তেমনি ভক্তি চাই তো এরকম কথা পড়লে স্বভাবতই মনে হয় ঠাকুর তো একেবারে উঁচু থাকে যারা সাধক বা সাধিকা তাদের জন্যই শুধু বলে যাচ্ছেন আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা কি না তমগুণে আচ্ছন্ন তম ভক্তি আমাদের নয় আমাদের ভক্তিটা তমর ভক্তি নয় শুধুমাত্রই তম আমি তখনকার আমার কথাই বলছি তে অনেকেই তেমনি সহমত হবেন তো সেই জিনিসটি আমার মনে বহু দিন ধরে প্রশ্ন ছিল পরে আমি দেখলাম বিবেকানন্দ বলছেন লিখছেন গুরু ভাইদের চিঠিতে পাপি তাপিদের জন্যেই প্রভুর বিশেষ প্রকাশ পুণ্যবানদের জন্যে ততটা নহে অদ্ভুত কথা নয় কি এ ব্যাপারে আমি খুব বেশি বিশদে বলতে চাইছি না আমার আগের বক্তা স্বামী স্টেশানন্দ অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছেন এই বিষয়ে তিনি বলেছেন কিভাবে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন যাদের কি না সমাজে পতিত অপাঙ্ক্তিও বলে বলা হতো যাদের দিকে সভ্য সমাজ ফিরে তাকাতে চাইত না যাদের সঙ্গে পথ চললে জাত খোয়ানোর ভয় থাকত 
তেমন লোককে কিভাবে ঠাকুর দ্বার অবারত করে আহ্বান করেছেন মনে আছে নিশ্চয় আপনাদের যে তেমনই একজন একদিন এসে ঘরে ঢুকে ঠাকুরের সোজা পায়ে স্পর্শ করে প্রণাম করল অমনি ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন লাফিয়ে উঠলেন কেন তার তো অপাপবিদ্ধ শরীর সেখানে পাপের স্পর্শ হলে ঠিক যেন কাঠকয়লার আগুনের ছ্যাঁকা লাগে অথবা ঠাকুরের মুখের ভাষায় কি না শিঙ্গি মাছের কাঁটার মতন খোঁচা লাগে তাই তিনি লাফিয়ে উঠলেন লাফিয়ে ওঠার পর কি করলেন ছুটে গিয়ে গঙ্গাজলের কলস থেকে গঙ্গাজল নিয়ে পা ধুতে শুরু করলেন তারপর কি বললেন বললেন তোমরা আসবে অমনি প্রণাম করবে কই তিনি তো বললেন না একবারও বলেননি তো তোমরা আসবে না এ কথাও বলেননি দূর থেকে দেখে চলে যাবে বললেন আসবে অমনি প্রণাম করবে আমাদের ঠাকুর এভাবেই আমাদের সবার জন্য দ্বার অবারিত রেখেছেন পথ উন্মুক্ত রেখেছেন আমরা যারা বেশিরভাগ মানুষ এই পৃথিবীতে তমগুণের আধারে আচ্ছাদিত তাদের যেন আধ্যাত্মিকতার রাজপথে চলতে বাধা না পেতে হয় সেই নিয়মের প্রবর্তন শ্রী রামকৃষ্ণ এসে এ যুগে করে গেছেন ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনাই জানাই যেন জো সো করে তাকে ধরে থাকতে পারি আর প্রার্থনা জানাই তার করোনার রসার্দ্র ধারা বিন্দু বিন্দু হয়ে আমাদের উপর ঝরে পড়ুক প্রতিক্ষণ আর তার করোনা সিন্ধুতেই যেন আমাদের গতি হয় ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু আমরা সঙ্গীতের মতো একটি ভাষণ শুনলাম উচ্চকণ্ঠে নয় সারে গামার গাতেই তার সঙ্গীতের উচ্চতা নিবদ্ধ রেখে তিনি সুন্দর করে একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন সেই তত্ত্বটি হচ্ছে করুণাঘন ঠাকুর এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইঙ্গিত দিলেন ঠাকুর কিভাবে বাইরে আর কোনো ঈশ্বরের কথা না বলে নিজের ভেতরে ভক্তরা অর্থাৎ ঠাকুরের নিজের ভেতরে ভক্তরা ঈশ্বরকে দর্শন করুন সেই নির্দেশিকা তার অপূর্ব ব্যাখ্যা তিনি দিলেন দিব্য বিবাহানন্দজি আমাদের খুব ভালো লাগলো অবতার বরিষ্ঠ কেন ঠাকুর অবতার বরিষ্ঠ কেন ঠাকুর সেই জন্য স্বামীজি কিন্তু আগের অর্ধেক শ্লোকে অর্ধেক আগের আগেতেই বলে দিয়েছেন স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে আর যদি অন্য কোনো ব্যাখ্যাও না করি তাহলে অবতার তিনি সেটা প্রমাণ হলো সকলেই এসে বলে যাচ্ছেন সেটা বললেন কিন্তু অবতার যদি হয়েই থাকেন তাহলে কোন অবতার কোন ধর্ম তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন কোনো ধর্ম নয় সবার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই জন্য সারদানন্দজি বলছেন সর্বধর্ম স্থাপকস্তম স্বামীজিটা তাৎক্ষণিক এই মন্ত্র রচনা করেছিলেন নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে কীর্তন যাওয়ার সময় কিন্তু সারদানন্দজি তো খুব ভেবে চিনতে লিখেছিলেন সর্বধর্ম স্থাপকস্থ সর্বধর্ম স্বরূপক দুটোই লিখেছেন অবতার ও বরিষ্ঠ আর ওখানে আচার্য নাক মহা আচার্য তিনিও এর থেকে এর বাইরে যেতে পারেননি এই কারণটা কিন্তু খুব গভীরে আছে বুঝলেন এটি খুব প্রয়োজন ছিল 
ধর্মের গ্লানি ছিল বিদ্বেষের ভেতরে পরস্পর বিদ্বেষের ভেতরে সবাই একটা করে ধর্ম স্থাপন করে গেছে কিন্তু তাদের মধ্যে বিদ্বেষটা ছিল সেটার কথা কেউ ভাবেনি তাকে নিয়ে থাকা যায় না এবং সেটা প্রতিহত করাও খুব কঠিন কে পারে সেই তত্ত্বটি সেই সূত্রটি তিনি দেখিয়ে গেলেন এবং তাই নিয়ে কিন্তু আমরা আজকে বেঁচে আছি সারা পৃথিবী জুড়ে কিন্তু সেই সূত্রের আলোচনা চলছে নানা সেমিনার পাঠ্যসূচিতে ঢুকে গেছে ভক্তদের ভেতরে ঢুকেছে প্রত্যেকটি ধর্মের ভক্তদের ভেতরে ঢুকেছে এবং তারাও ভেবেছেন যে তাদের ধর্মে যে গ্লানি এসেছে সেটা সত্য কারণ তারা সেই ধর্মের আওতাতেই আর যেতে চাচ্ছেন না অধিকাংশ মানুষ সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাদের জানিয়ে দিলেন যে তোমাদের ধর্মটাও ঠিক অর্থাৎ তাদের ধর্মে আর কোনো অবতার আসার সম্ভাবনা নেই লাস্ট প্রফিট এসে গেছে ধর্মের গ্লানি যথাযথ আছে দূর করবে কি এই আত্মন্তিক প্রয়োজনটা তখন দেখা দিয়েছিল এবং এখন তো আরও বেশি হয়েছে সব ধর্মকে জাগিয়ে এলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সব ধর্মের মানুষ এসছেন এবং তারা তাদের আপন ভেবেছেন পরবর্তীকালে তারা তাকে শত্রু ভাবছেন হয়তো কিন্তু তার সঙ্গে যখন আছেন ব্রাহ্ম সমাজে লক্ষ্য করেছেন যে তারা একেবারে গলে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ব্রাহ্ম লিডাররা আসতেন প্রতিমা পূজকের কাছে আসতেন কেন না প্রতিমার চেয়েও বড় কথা সাকার নিরাকারের সবচেয়ে বড় কথা যারা সাকারে বিশ্বাস করতেন নিরাকারে বিশ্বাস করতেন তাদের চেয়ে তাদের কাছে সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল যে আমরা সমাধিমান একজন পুরুষকে দেখছি মানুষকে দেখছি তিনি বক্তৃতা প্রথমে গিয়ে একটু ভাষণ দিতেন তারপরে গান শুনতেন নাচতেন এবং সমাধিস্থ হতেন প্রত্যেকটা জায়গাতে গিয়ে তিনি যে একজন সত্য সত্যই ঈশ্বরে বিগলিত প্রাণ মন সেটা প্রমাণ হয়ে যেত প্রমাণিত হতো এটি একটা অদ্ভুত জিনিস এবং অন্য কোথাও যদি নাও হয় আমরা যারা ঠাকুরের ভক্ত তাদের কাছে তাদের জীবনে প্রতিটি ধর্মমত সত্য এই বাণীটি অহরহ বাজছে তাদের কানে যে তারা কোনো ধর্মমতের সমালোচনা করতে পারে না অন্তত শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের যারা প্রতীক তাদের জীবনে অন্তত এই সর্বধর্মের প্রতিষ্ঠা হোক হওয়া উচিত তিনি কারো সমালোচনা করেননি এইটি তার ধর্মমত আমরা তার ভক্ত আমরাও তাই করব সকলেই আমার কোনো মানুষকে আমরা কোনো ধর্মের মানুষকে আমরা ঘৃণা করব না তাদের ভেতরে মৈত্রী করুণা এই সব প্রকাশ পাবে অভয় দেব সকলকে সব ধর্মমতের প্রতীক আমাদের কাছে সবাই সুরক্ষিত ঠাকুরের কাছে যেমন সবাই সুরক্ষিত ছিল এই মহৎ দায় আমাদের আছে সর্বধর্মের স্বরূপ তিনি এবং সব ধর্ম আচরণ করে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন ভূতেশানন্দজির ব্যাখ্যা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ইন্টারেকচুয়ালিও বটে আবার সাধারণ মানুষের জন্যও বটে আমরা 
এই সুন্দর ভাষণটির জন্য দিব্য বিভানন্দজির কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ আমি এবার স্বামী বেদস্বরূপানন্দজিকে আহ্বান করব দেখি তার কি চিন্তাধারা এবার দেখুন এবারও আমরা দুটি ভাষণ শুনলাম নতুন ধরনের এর আগে এরকম ভাষণ শুনিনি ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্বর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায়তে নম পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজজি এই সবার মঞ্চে ও সভায় উপস্থিত অন্যান্য মহারাজজি ও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী প্রিয় শ্রোতৃমণ্ডলী আপনাদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে বলি এই শুভ সন্ধ্যায় এই প্রসিদ্ধ পবিত্র সভাগৃহে অতি স্বল্পকাল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মতো বিরাট জীবন দিব্য জীবন বাণীর কিঞ্চিত অনুধ্যান করার সুযোগে ধন্যবোধ করছি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা সম্পন্ন আপনাদের এতজনের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ নিবেদিত প্রাণ ও সুবক্তা সুপণ্ডিত তরুণ দুই সন্ন্যাসী ভাইয়ের সুচারু উপস্থাপনের পরে এই বর্তমান আলোচকের আলোচনা কতটা গ্রহণীয় হবে এবং আদৌ হবে কি না সন্দেহ আছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবন কথা ও তার অমৃতময়ী বাণী অর্থাৎ কথামৃত আজ শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেই চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সনাতন ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ আর পবিত্রতার স্বরূপ তিনি পবিত্রতার মূর্তিমান বিগ্রহ আর তার বাণী স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের বিশ্বজনীন ও সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মেরই বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব গাম্ভীর্যমণ্ডিত মন্তব্যগুলি স্মরণ করলে বলে মনে হয় স্মরণ করলে আমাদের মনে হয় তার চেয়ে এত গভীরভাবে কে তাকে বুঝবে কেই বা তার জীবন বেদকে ব্যাখ্যা করবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বলার একজন মোস্ট অথরিটেটিভ ব্যক্তিত্ব হয়েও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে সাহসী হননি গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন কিন্তু তিনি সাহসী হননি তিনি বলেছিলেন তিনি অপারগ এরকম ব্যক্তিত্ব হয়েও সাহসী তো হননি বলেছেন তিনি এমনই মহান ছিলেন যে আমি তাকে কিছুই বুঝতে পারিনি তার জীবনের এক কণাও জানতে পারিনি অত্যন্ত নম্রতার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন স্বামীজি বলে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের এক বিন্দু ধারণা করতে পারলে মানুষ দেবতা হয়ে যায় সর্বভাবের এমন অসাধারণ সমন্বয়ে জগতের ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা এই এক্ষুনি সুপর্ণানন্দজি মহারাজ ওইটির ব্যাখ্যা করছিলেন বিরলতম ঘটনা পূর্ব পূর্ব অবতার গণের তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঐশী শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রূপে অনুভব করেই তাকে অবতার বলিষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন সাধারণ মানুষই হন অথবা বিশ্বখ্যাত মনীষীগণ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলেই বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের কিছুটা ধারণার মধ্যে তারা হয়তো আনতে পারবেন অন্যথায় অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝা বা তাকে নিয়ে বলা এক দুরূহ কর্ম এখন কুড়ি মিনিটের মধ্যে তাঁকে ধরা যে কত দুরূহ সেটাও বুঝেন বিদেশে থাকাকালীন স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে মাই মাস্টার নামে একটি প্রসিদ্ধ একটি বক্তৃতা করেন আর নিউ ইয়র্ক শহরে আর অন্যটি করেন লন্ডনে এছাড়া বিদেশে প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলেননি তবে ভারতে মাত্র কয়েকটি স্তব এবং দু একটি প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ আরাত্রি ভজনটি খণ্ডন ভব বন্ধন জগবন্ধন বন্দি তোমায় সর্বজন পরিচিত এর মাত্র কয়েকটি স্ট্যান্ডাই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তার শ্রেষ্ঠ বক্তব্য বলা যেতে পারে বসন্ত তিলক ছন্দে রচিত ওম হৃং ওম হৃং ঋতং তমচল ও গুণজিৎ গুণেড্য সে তার শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনাও অনবদ্য একটি জিনিস 
মনে করার শ্রী রামকৃষ্ণ এই নামটি যারা ভক্তরা উচ্চারণ করেন যারা ভগবত কৃপা প্রাপ্ত এই মহান ধর্মসংঘের সদ্গুরুদের কাছ থেকে তারা সবাই একটা জিনিস ভেবে দেখুন রাম একটি ভগবানের নাম কৃষ্ণ একটি ভগবানের নাম শ্রী রামকৃষ্ণ আর একটি ভগবানের নাম এক নাম উচ্চারণ করলে শ্রী রামকৃষ্ণ যখন আমরা বলি একের মধ্যে তিন ভগবানের নাম উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছে কি শক্তিশালী এক রাম নাম উচ্চারণ করেই বাল রত্নাকর বাল্মীকিতে পরিণত হয়ে যান তিন ভগবানের নাম উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে যখনই আমরা বলছি শ্রী রাম ও কৃষ্ণ তাই না কি সৌভাগ্য আমাদের যে আমরা তার ভাবে ভাবিত হয়েছে এই জীবনে অন্য একটি স্তবে যা বলছেন স্তবটি না করে আমি শুধু অর্থটি স্বামী বিবেকানন্দ যা করেছেন অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করে যা পাওয়া গেছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ যাতে শক্তি সঞ্চার করেছেন অবতারগণের প্রাণ রসে পূর্ণ সেই অমৃতের পূর্ণ পাত্র রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ ধারণ করেছেন কেন ভগবানের এত কষ্ট শিকার ও দেহ ধারণ কিসের টানে ভক্তানুকম্পা ধৃত বিগ্রহং বই ভগবান ভক্ত অসল তাই আমাদের অর্থাৎ ভক্তদের প্রতি আপনাদের ভক্তদের প্রতি অনুকম্পায় তিনি তার এই দেহ ধারণ যুগাবতার যুগ দেবতাও তিনি সম্ভবামি যুগে যুগে আর এক যুগে এই ভগবানেরই কথা এক প্রতিজ্ঞা বলতে পারেন অন্য যুগে অন্য রূপে দেবভূমি ভারতবর্ষে যখন নানা ধর্মভাবের মধ্যে বিরোধ বিভেদ নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বেষাদেশি এবং তার ফলে বিভ্রান্তি বিপরীত বুদ্ধি এই সবের উদয় হয়েছিল তার মধ্যেই আবার বিদেশি সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ভারতবর্ষে এবং যার অনিবার্য ফলস্বরূপ কি হয়েছিল সমকালের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র সনাতন ধর্মকে অস্বীকার করার একটা তীব্র প্রবণতা জেগে গেছিল সেগুলি ভারতের অব আবার এইগুলি যে ভারতের এই শাস্ত্র এই ধর্ম ভারতের অবনতির কারণ সেটা ভেবে তার বিনাশে যখন তারা উদ্যত হয়েছিলেন উদ্গ্রীব হয়েছিলেন তখনই সেই মহা অন্ধকারময় ভারতবর্ষের পূর্ব দিগন্ত আলোকিত করে উদিত হয়েছিলেন এক মহা সূর্য তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক ঠিক পূর্ব দিকেই এসছেন দেখুন আশ্চর্য তার আবির্ভাব এক ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে হলেও তিনি ছিলেন দরিদ্র প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষিত হননি তার চেষ্টাও করেননি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধার অধিকারী হলেও ঘটনাচক্রে কলকাতা এসে কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে নবপ্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে সাধারণ এক পূজারির বৃত্তি নিয়ে সেখানেই বসে বাস করতে থাকেন সরলতার প্রতিমূর্তি কিশোর গদাধর সরল বিশ্বাস চরম ঐকান্তিকতা পরম নিষ্ঠা ধৈর্য ও দৃঢ় ভগবত বিশ্বাস নিয়ে দেবারাধনাকে আশ্রয় করে কঠোর তপস্যা ও সাধনায় ব্রতী হন সত্যা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিরল ও অদ্ভুত তার বৈচিত্র্যময় সাধনা সেসব বলা আমরা অনেকটাই পড়াশোনা করে জানতে পারি আমাদের এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য থেকে তার অনিবার্য ফলস্বরূপে তার দিব্য জীবন শাস্ত্রের আলোকে আর সূক্ষ্ম যোগজ অধ্যাত্ম অনুভূতির দূতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আশ্চর্য তার আবির্ভাব সাধনা ও সিদ্ধি সব কিছু মূলত দক্ষিণেশ্বরে হলো প্রায় ত্রিশ বছর তিনি একটা না সেখানে ছিলেন ভারতের রাজধানী কলকাতা মহানগরীর মানুষের কাছে এত বছর তিনি প্রায় অজ্ঞাতই ছিলেন তার সাধন পিরিয়ডে কারণ তিনি নাম যশ কিছু মাত্র চাননি কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতেই চেয়েছিলেন প্রচার বিমুখ শ্রী রামকৃষ্ণ যা লোকের যার জন্য লোকে ছোটাছুটি করে সেটা তার একদম অ্যাবসেন্ট ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাকে কেন্দ্র করেই রামকৃষ্ণ সংঘের উদ্ভব ও বিকাশ এর পরের ইতিহাস আমাদের সকলের জানা আছে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ দিব্য আলোক ভারত গগনের সব অন্ধকারকে দূরীভূত করে সমগ্র ভারত ভূমিকে পরিপ্লাবিত করল ভারতবর্ষ তার সনাতন ধর্মকে ধরেই পুনরায় সমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল তার মূল প্রাণ পুরুষকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সনাতন ধর্মের পুনরভ্যুত্থান জাতীয়তা বোধের নবজাগরণ সব তার আবির্ভাবকে কেন্দ্র করি ফুল ফুটলেই ভ্রমর আসে 
পরস্পর বিবদমান সমকালীন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ প্রচারক তখন যারা ছিলেন আমার আগের ভাইরা উল্লেখ করেছেন কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বিরাট বিরাট ধর্মাচার্যগণ মানে শ্রীরামকৃষ্ণের সময়ই তারা কলকাতায় প্রসিদ্ধ ধর্মাচার্য বিভিন্ন সম্প্রদায় তার সান্নিধ্যে এসে বুঝলেন তিনি সনাতন ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ তিনি নবযুগ আবির্ভাবের পুরোধা পুরুষ আর আর ক্রমে তাকে কেন্দ্র করে যে নবযুগ উপযোগী ও সব মহিমমণ্ডিত ধর্মসংঘের সূচনা তারও তিনি প্রাণ পুরুষ সেই যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন নিভৃ নিভৃতে নীরবে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে বসেই ও মহিমমণ্ডিত ধর্মসংঘের সূচনারও তিনি প্রাণ পুরুষ আজ আমরা সেটা অনুভব করি ক্রমে উনবিংশ শতকের কলকাতায় বহু বিদ্যজ্জন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক নট নাট্যকার আর জাতি ধর্ম বর্ণ পণ্ডিত মূর্খ ধনী দরিদ্র চরিত্রবান চরিত্রহীন নির্বিশেষে বহু মানুষের সমাগম ঘটতে লাগলো তার কাছে এটা স্বামীজির বাণী মনে পড়ছে বেদেব বাণীতে স্বামী ঠাকুর ঠাকুরের জীবন থেকেই তো তিনি সব বাণী বলছেন উঠে পদ্মের মতো হও পদ্ম এক জায়গাতেই থাকে কিন্তু যখন ফুটে ওঠে চারিদিক থেকে ভ্রমর এসে জোটে একজাক্টলি শ্রীরামকৃষ্ণের ওই ঘটনাই ঘটল চরিত্রহীন সকলে তার কাছে আসছে সেই প্রসিদ্ধ প্রকোষ্ঠে যা আমরা দেখছি আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ দক্ষিণেশ্বরে এসে দর্শন করছেন সেখানে ধ্যান করছেন চিন্তা করছেন যে যার ক্ষেত্র থেকে তাকে দেখলেন তাকে চিনলেন আর শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে গ্রহণ করতেন সাদরে বরণ করতেন আপন জনের মতো সকলকে গ্রহণ করতেন সকলেই নতুনভাবে আলোকিত হতেন সবাই বলতেন তিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন কি আশ্চর্য দেখুন এই ভালোবাসা কি করে হয় ভালোবাসা তখনই হয় যখন ভালো কারো মধ্যে বাসা বেঁধে যায় এছাড়া এটা সম্ভব নয় তো ভগবানের ভালোবাসা এটাই যে যিনি আসছেন তিনি ভাবছেন আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন এই ভালোবাসা একমাত্র ভগবান দিতে পারেন কি আশ্চর্য তাই আপন জনের মতো সকলেই নতুনভাবে আলোকিত হতেন যিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি সেখানে আলোকিত হতেন যথার্থ ধর্ম লাভের জন্য আগত পুরুষ বা নারী তার সান্নিধ্যে ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ রূপে তাকে দর্শন করতেন কথা অনেকে বলতে পারতেন না চুপ করে দর্শন করতেন তার ছোট ছোট আচার আচরণ কথাবার্তা সব কিছু একটা অন্যরকম এরকম কখনো দেখা যায়নি সত্যিই তো শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয় এরকম তাকে তারা সামনে সচ্চিদ আনন্দ বিগ্রহ ভগবানকে সামনে দেখছেন ভাবুন এখন তারা কত ধন্য তাই না তবে আমরাও ধন্য কম নই ভাগবতের নিয়ম অনুযায়ী গৃহ ভক্তরা তার কাছে আসে সহজ সরল ভাষায় অনন্য সাধারণ রসময় আনন্দময় রসবৈ সহ ভগবান রসস্বরূপ তাই জন্যে তিনি রসময় আনন্দময় মাস্টারমশাই বলেছেন সদা হাস্যময় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি সহজেই বুঝতে পারতেন মজা করে কথা বলছেন কিন্তু বিরাট বিরাট বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পুরাণের সমস্ত তত্ত্বগুলি তাদের সামনে সহজ করে উপস্থাপন করছে এত সহজ করে যে সে বলার কথা নয় সহজ কথা সহজ করে বলা সহজ নয় কেন সহজ কথা বলতে হলে সহজ হতে হয় রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ তার মূর্ত প্রতিমা তাই তারা তারা বুঝতেন যে সহজ করে নিগূঢ় তত্ত্বগুলি কি করে সংসার জীবন যাপন করবেন সাধুসঙ্গ নাম গুণগান নির্জন বাস এমনভাবে বলতেন এমন উপমা দিতেন এমন হাসির কথা বলতেন হেসে লুটিয়ে পড়ছেন কথা মৃতে বারবার আমরা দেখতে পাই পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাই তার বাণী বুঝতে পারছেন যে পুঁথিগত বিদ্যার কণ্ঠকে তার বাণী আকীর্ণ নয় বরং আধ্যাত্মিক অনুভবের আলোকে আলোকিত পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত সমকালীন সম্প্রদায়ের যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে লেখাপড়া না শিখলে জ্ঞানী হতে পারে না শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তার জ্ঞানের বিভায় তাদের সেই ধারণা সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আশ্চর্য কেউ কেউ বলেছেন ব্রাহ্মলিডার যে ঘন্টার পর ঘন্টা একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পদতলে বসে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টায় কাটাই আগে আমরা ভাবতাম আমরা ধর্ম কর্ম করি এখন ভা বুঝতে পারি আমরা এতদিন গুণ্ডামি করে বেড়াতাম ধর্ম কি তার তিনি স্বয়ং তিনিই বুঝেছেন আমরা কিছুই বুঝিনি এমনও বলতে শোনা গেছে আশ্চর্য শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা কর্ম চেতনা দৈনন্দিন কাজকর্ম 
উপদেশ সবই ছিল ঈশ্বর কেন্দ্রিক সারাটা দিন যা কিছু তোমার ঘটছে সব কিছু জিনিস সান্নিধ্য আসছেন সব কিছু গডসেন্ট্রিক এর বেশি কিছু নয় দুর্লভ মানব জীবনের উদ্দেশ্য যে ঈশ্বর লাভ তাই তার উপদেশে সার কথা তার মতে একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু যুগোপযোগী সাধন পথ হিসেবে ভক্তি পথকে তিনি নির্দেশ করতেন আর বালকের মতো হয়তো কোমরে কাপড়টাও তিনি ঠিক মতো রাখতে পারতেন না যদিও যারা সঙ্গে সেই সময় তাকে দর্শন করতেন দেখতেন ঠিক বাচ্চা ছেলের মতো তার জন্য তারাও কোনো অপমান বোধ বা লজ্জা বোধ করতেন না এরকম হতো তা কিন্তু যুগাবতার হিসেবে কথা মৃত শেষে একটি চিঠি আছে সেটি আপনারা যদি পড়ে নেন মাস্টারমশাই সংযোজিত করেছেন অশ্বিনী কুমার দত্তে সেটি পড়ে নিলে এই অবস্থা দেখবেন যুগাবতার হিসেবে তার প্রধান দায়িত্ব কিন্তু ধর্ম সংস্থাপনের সেই কাজে তার কোনো ব্যতিক্রম বা ত্রুটি ছিল না এদিকে কোমরে কাপড় রাখতে পারছেন না কিন্তু ওইটায় তিনি একবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে গেছেন তা আমরা আজকে বুঝতে পারছি তার সান্নিধ্যে আসা কিছু চরিত্রবান ব্রহ্মচর্যবান দৃঢ় চেতা যুবকদের ধর্মপ্রাণ যুবকদের তিনি নিজে হাতে তৈরি করে দিয়ে যান যারা তাঁর আবিষ্কৃত এবং সাধনায় অধিকৃত পরম অধ্যাত্ম সম্পদকে জীবন দিয়ে বহন করে নিয়ে যাবেন তার পতাকা যারা বহন করবেন তাদের তৈরি করে দিয়ে যেতে তিনি ভোলেননি তাই তারা তাই করেন সব শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের বিশেষ কয়েকটি দিক উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানব শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার হিসেবে আবির্ভূত হলেও তিনি কখনও স্বয়ং কোনো ধর্মমতের বা কোনো সম্প্রদায়ের স্রষ্টা বলে দাবি করেন একটু আগেই পূজ্যপাদ সুবর্ণানন্দজি মহারাজ এই কথা আলোচনা করছিলেন এটি বিরাট ব্যাপার স্বয়ং কোনো ধর্মমতের বা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা বলে দাবি করেননি তিনি এমনকি যে উপদেশগুলি দিতেন সেগুলিও যে তিনি বলছেন না সে সবই দৈব প্রেরিত যে তিনি বলছেন না এই উপদেশ দিচ্ছি শোনো এই টিচারের ভাব এই গুরু ভাব তার মধ্যে একদম ছিল না তাহলে কে বলতেন সব দৈব প্রেরিত তাও তার কথায় আচরণে স্পষ্ট হতো সামনে বসে যা শুনছেন তারা বুঝতে পারতেন যে ইনি বলছেন না কেউ ভেতর থেকে বলছেন কেউ কি অদ্ভুত অনুভব ভাবুন এই অহংশূন্যতা যারা সামনে বসে দেখতেন সেটা তার আচরণে কথায় স্পষ্ট হতো ধন্য তারা যারা সামনে বসে তাকে দেখেছেন এই অহংশূন্যতা প্রত্যক্ষ করেছেন কি আশ্চর্য অনুভব দেখুন সরল বালকেরই মতো তিনি বলতেন তিনি কিছুই জানেন না তার মা সব জানেন বাচ্চা ছেলে বালক যেমন একবারে মায়ের ওপর নির্ভর করেন ঠিক সেই সরলতার প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন আমি কিছু জানি না মা সব জানেন মা অর্থাৎ জগদম্বা জগজ্জননী মহাশক্তিময়ী তিনি তার কাছে সব বলছেন তাকে দিয়ে সব বলাচ্ছেন করাচ্ছেন তার ইচ্ছে ব্যতীত তিনি কিছুই করতে পারেন না সব মা সব বসু তার অর্ধবাহ্য দশা তার শ্রীমুখ নিশ্চিত অর্ধবাহ্য দশায় গেলে নিজে নিজে কথা বলছেন মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন এই অবস্থাটা যারা সামনে বসে আপনাদের মতো ভক্ত যারা দর্শন করে দেখছেন ভাবুন দেখেছেন সেই অবস্থা শুনতেন তারা সেই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন আর তাদের এই সত্য অনুভ অনুভূত হতো যে হ্যাঁ তিনি মা অন্ত প্রাণ সব কিছু সেইখান থেকেই আসছে ইনি তার হাতের যন্ত্র মাত্র এমনকি ঘনিষ্ঠ মাস্টার মশাই তাকে কথা প্রসঙ্গে বলছেন কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে দেখবেন এক জায়গায় বলেছেন শঙ্করাচার্য লোক শিক্ষার জন্য আমি রেখেছিলেন কিন্তু মাস্টারমশাই সেই প্রসঙ্গেই কথা প্রসঙ্গে বলছেন লোক শিক্ষার জন্য আপনি একটু অহং রেখেছেন মাস্টারমশাইয়ের কথাটি লক্ষ্য করুন ভাষাটি লোক শিক্ষার জন্য আপনি একটু অহং রেখেছেন এটা মাস্টারমশাই এভাবে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন আমি রাখি নাই তিনিই রেখে দিয়েছেন এখানেও আমি নেই তিনিই রেখে দিয়েছেন ভাবুন দুটো শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কারেকশন করছেন কথা মৃতের এর মধ্যেই এটি পাবেন আমিত্ব শূন্যতার মুহূর্ত বিগ্রহ তিনি কোথায় পাবেন বিশেষ করে এখনকার দিনে সর্বত্র আমি ঢেউ আমি 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 কুষ্ঠির পিণ্ডি কি অবস্থা সর্বত্র এই আমি যে খাদ এই আমি যে জীবনের খাদ এতে যে পড়ে গিয়ে সর্বত্র ধ্বংস অনিবার্য সেই আমির বড়াই সর্বত্র সেটা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শূন্যতা আমিত্ব শূন্যতা 
তার জীবন্ত বিগ্রহ তিনি দৈনন্দিন জীবনের এমনকি সাধারণ কথা বার্তা আলাপ আচরণ লোক ব্যবহার সব দিক দিয়ে তার মধ্যে লক্ষ্য করা যেত এক আশ্চর্য আদর্শ চরিত্রবান মানুষ যদি কেউ মানুষ হিসেবে দেখেন ভগবান চারুন অবতার সবাই বোঝেন না কিন্তু মানুষ হিসেবে যদি দেখেন তারা দেখতেন যে দৈনন্দিন সাধারণ কথা বার্তা আচার আচরণ আলাপ লোক ব্যবহার সব দিক দিয়ে তার মধ্যে লক্ষ্য করা যেত এক আদর্শ চরিত্রবান মানুষ কেমন হতে পারেন ওখানে বসে খাটে ছোট খাটটি যে বসে কথা বলছেন ওই দিকের বারান্দা থেকে একটা একটা রোদ এসে একজন ভক্তের পিছনে কাগ্রচিত্তে শুনতেন পিঠে পড়ছে রোদটা বিকেলের রোদ তীব্রতা আছে উনি কথা থামিয়ে হঠাৎ উঠে গিয়ে একটা ছাতা ছিল ঘরে ছাতাটাকে খুলে সেখানটা আড়াল করে দিয়ে এলেন লক্ষ্য করুন কাজটা জিনিসটা ছোট্ট কাজটি ছোট্ট কিন্তু কোথায় কত দূর অন্যের জন্য ভাবা আর কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন না আপনারাই করুন সময় কম কুড়ি মিনিট শেষ হয়ে যাবে এক্ষুনি কাজেই তো আপনারা শুনছেন তো নাকি ঠান্ডা বাইরে ঠান্ডা ভেতরে ঘুমিয়ে পড়েননি তো সে দেখুন দৈনন্দিন জীবনের এইগুলো এইগুলোর মধ্যে দিয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের একটা ছোট ছোট আমার প্রথম ভাই যিনি বললেন দেখুন কিন্তু বাচ্চা ছেলে এত সুন্দর সাধু হিসেবে এত সুন্দর বললো নরেন্দ্রপুরের হেডমাস্টার পড়ায় তো হেডমাস্টার অনেক যোগ্যতা অর্জন করেছে আমার চেয়েও বেশি কি সুন্দর বল উপস্থাপন দেখুন ছোটো ছোটো ঘটনা দিয়ে বিরাট মানুষকে চেনা যায় স্বামীজির একটা কথাই আছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু না বাংলায় বলছি যদি কোনো চরিত্র বিচার কোনো মানুষের করতে চাও তাহলে তার বিরাট বিরাট ঘটনার দিকে তাকিও না তার দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলো দেখো তাতে বোঝা যাবে সে মানুষ কত বড় মাপের তাই না সেইটি তাই তার সরল কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বহু শিক্ষাবিদ সম সমাজ সংস্কারক সমকালের জ্ঞান লাভ করতেন সহজভাবে মানুষ আর মানুষ ছোট ছোট কথা দেখুন মানুষ আর মানুষ কি বিরাট একটা চরিত্রবান মানুষ আর একটা মানুষের অবয়বে মানুষ যাকে বলা হয় মৃগ মনুষ্য রূপে এবং মৃগাস্বরন্তি মানুষ রূপে প্রাণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন অনেক মানুষ আছে তো মানুষের কি মানুষের অবয়ব মহাভারতকে ডাকছি একটু মহারা বিদুলা সঞ্জয় বিদুলা অপক্ষান সেখানে মার ছেলের কথাবার্তা সেখানে বিদুলা বলছেন সঞ্জয়কে তিরস্কার করে যুদ্ধে যাও বলছে যাব না আমার কিছুতেই যাব না আমি যদি মরে যাই মরামুখী দেখতে চাই আমি বীরের মতো যাও যেতে চাইছে না তখন বিদুলা মা ছেলেকে বলছেন লোকে যার মহৎ চরিত্রের আলোচনা করে না সে নয় পুরুষ বা স্ত্রী সে কেবল মানুষের সংখ্যা বাড়ায় সংখ্যা কোন দিদি যখন লোক গণনা হবে তাকে গোনা হবে মানুষ হিসেবে আর এর বেশি কিছু না এটা মহাভারতের কথা হাজার হাজার বছর আগে বিদুলা বলছেন ছেলেকে তাহলে বুঝে দেখুন যে মানুষ আর মানুষ একটা মানুষ অবয় হবে একটা মানুষ হু ইজ অ্যালার্ট অ্যাবাউট ইজ ডিগনিটি দ্য চার্ম অফ হিউম্যান বার্থ মানুষের জীবনের যে মর্যাদা সেটা সে অনুভব করবে প্রতিটা লোমকূপ দিয়ে মানুষ চরিত্রবান মানুষ চরিত্রের আলোয় দুতিতে উদ্ভাসিত যার জীবন তিনি মানুষ সেই যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক কিছু কুপ্রথা যেমন অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ তার ছোট্ট ছোট্ট বাণীতে সমাধান মিশে গেছে এটা গম্ভীরানন্দ পূজ্যপা পরম পূজ্যপাত গম্ভীরানন্দ মহারাজ গুরুত্ব হইতেন খুব দেখো বিরাট একটা অস্পৃশ্যতা এরা ওখানে বসে খাবে না এখানে যাদের ষাটের বেশি বয়স অনেকেই দেখেছেন ষাট বা সত্তরের বেশি ওদিকে ওরা বসবে এদিকে ওরা বসবে কোনো ভোজবাড়িতে এখন দেখুন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহ প্লাবিত করছে মহাবন্যায় সমস্ত প্লাবিত করছে জগৎকে এখন দেখুন এই ভাব আসে কারোর মধ্যে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যেও ভাবুন চারটি মাত্র শব্দে একটা বিরাট সামাজিক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তের কোনো জাত নেই চারটি শব্দ বন্ধ এর মধ্যে সামাজিক সমস্যার একটা সমাধান হয়ে গেছে কেউ এখনো সব ভাবেনি না তাই না তাই অবতার হিসেবে তিনি ভক তিনি জানতেন যে ভগবানে ভক্তি হলে তারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে অবতার হিসেবে তিনি জানতেন এবং তার সূচনাও করে গেছেন সর্বধর্মের প্রতিষ্ঠা করা সর্ব ধর্মসঙ্গে সর্বধর্মে ধর্মসঙ্গের একটা প্রতিষ্ঠা করা সেই প্রতিষ্ঠাও তিনি করে গেছেন সন্ন্যাসী সংঘ হিসেবে তাই এই সন্ন্যাসী সংঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে 
আমাদের পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যা সারদা দেবতা সারদা দেবীকেও স্বয়ং পূজা করে এই ধর্মসংঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আপন পুরী সম্প্রদায়ের আমাদের সারদা আম্বা বা সারদা সরস্বতী শ্রীবিদ্যা এনার আছে শঙ্করাচার্যে প্রতিষ্ঠিত আপন সহধর্মিণীকে জগন জগন্মাতা রূপে পূজা করেও এক ইতিহাস স্থাপন করে গেছেন শ্রী রামকৃষ্ণ যা জগতের ধর্মে ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা অথবা এমন আর কোনো ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই জানি না আপনাদের জানা আছে কি না তো এইরকম নারীকে সম্মান ও মর্যাদা যে কিভাবে দেওয়া যেতে পারে এর চেয়ে বড় উপমা কি পাবেন আরও বহু আছে তার জীবন অনুধ্যান করলে প্রথমেই ছোট ভাইটি তিনি উল্লেখ করেছেন কিছু কিছু এই যে মর্যাদা ও সম্মান তখনকার দিনে তখনকার পার্সপেকটিভে ভাবতে হবে সেই প্রেক্ষিতে এখনকার নয় কাজেই শ্রী রামকৃষ্ণের রসবোধ রসবোধ এমনভাবে কথা বলা রসবোধগুলো এগুলো বাংলা সাহিত্যে রসবোধ ও সরস উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তিনি কত কবি শিল্পী তারা এই নিয়েই বই লিখেছেন কবি শ্রী রামকৃষ্ণ এরকম ধরনের তো স্থায়ী আসন করেছেন ছোট্ট একটি উপমা দিচ্ছি ধনী কৃপণ জয়গোপাল সেন কলকাতারই মানুষ তিনি ধনী কিন্তু কৃপণ খুব এবার হার কৃপণ যাকে বলে তিনি গাড়িতে এসে গাড়িতে মানে ঘোড়ার গাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনা দিচ্ছেন সেদিন জয়গোপাল সেন এসেছিল উনি সমালোচনা করার জন্য বলছেন না কি করছেন দেখুন বলছেন সেদিন ছোট্ট কথা একটা শব্দ এক্সট্রা নেই দেখুন সেদিন জয়গোপাল এসেছিল গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন মেডিকেল কলেজ হসপিটাল ফেরত গাড়োয়ান দারোয়ান যে সহিস আর কি ভাগার ফেরত ঘোড়া ভাগার ফেরত ঘোড়া উপস্থাপন বলে দেখুন ছোট্ট ছোট্ট সেন্টেন্সে আর কি আর এখানকার জন্য নিয়ে এলো বিরাট ধনী লোক শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাতে দর্শনে এসছেন কি নিয়ে এসছেন আর এখানকার জন্য নিয়ে এলো দুই পচা ডালি বাবু তাহলে কি পোয়েটিক এক্সপ্রেশন দেখুন কথাগুলো কত ছোট্ট ছোট্ট তাহলে কি চমৎকার উপস্থাপন রসবোধে যদি কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাহলে এগুলো বাংলা সাহিত্যে একটা বিরাট সম্পদ আমরা কতগুলো চর্চা করছি আমি সেটা কত দিকে দেখবেন অনন্ত ভাবময় এখন কতটুকু আমরা জেনেছি একটা ফ্ল্যাশ লাইটের এইটুকু রে জাস্ট বেরোচ্ছে এটা তো কত ব্যাপ্তি এখন কিছুই না আমরা কতটুকু জানছি এইটাই দেখুন এই অবস্থা তো শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন তবে একটা ঠিক এই কথা বলে শ্রীরামকৃষ্ণ জয়গোপাল সেনকে একটা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে দিয়েছেন ওই কথামৃতের স্থান পেয়ে গেছেন জয়ের গোপাল বাবু তাই না এই ত্রুটির জন্য তিনি নিন্দিত নন তিনি জয় গোপাল সেন কথামৃতে স্থান পেয়ে গেছেন অমরত্ব লাভ করেছেন তাই না এইটি হ্যাঁ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য দেশে বিদেশে হাজার হাজার টাইটেলস বেরোচ্ছে বিদেশে বিদেশের মতো পাবলিকেশন আছে হাজার হাজার ট্রিমেন্ডাস ডিমান্ড বুক ফেয়ারে দেখবেন মুড়ি মুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে আমাদের বই আশ্চর্য ধর্মীয় পুস্তক বলে আলাদা করে রাখেনি অজস্র বই নিচ্ছেন ছেলে থেকে বাচ্চা থেকে বয়স্ক থেকে ফ্রম ডিফারেন্ট ওয়ার্কস অফ লাইফ পৃথিবীর মানুষ আসছেন তারা এই বইকে অন্যভাবে দেখছেন জীবন ও চরিত্র গঠনে নেতাজির বিখ্যাত কথা চরিত্র গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাহিত্য আমি কল্পনাও করতে পারি না ভাবুন এখনকার মায়েরা এগুলো শুনবেন বই কিনবেন বই পড়াবেন নিজেরা পড়বেন ছেলে মেয়েদের পড়াবেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীব দিব্য জীবন ও বাণী বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ আজকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর অনুসরণে এটি কথা দিয়ে আমরা শেষ করছি তার মূল ভাবটি আগের ভাই যে বললেন দিব্য বিভানন্দী সেটির অনুসরণে ভগবান লাভই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য তাই না তার ভাবটি এই উঠে দাঁড়াও ঈশ্বরকে উপলব্ধি করো যদি সব রকম জাগতিক সম্পদে জাগতিক সম্পদের স্পৃহা ত্যাগ করতে পারো তোমার কথা বলারও প্রয়োজন হবে না তোমার হৃদয়ে পদ্ম ফুটে উঠবে আর অচিরেই তার সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে যে মানুষ তোমার কাছে আসবে সেই যেন তোমার আধ্যাত্মিকতায় দীপ্ত হয়ে উঠবে এই হলো বর্তমান জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 
ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকুন ঠাকুর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন বেদ স্বরূপানন্দজি আন্তরিক কেমন তার প্রমাণ পেলেন আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই ঠাকুর যে নূতন মানুষ এ হয়ে এসেছেন সেই নূতন মানুষের পরিচয় তিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আর কিছু কিছু ভাষা তার প্রবচনের মতো হয়েছে প্রবচনের মতো কিছু কিছু ভাষা আছে বাইরেও ঠান্ডা ভেতরেও ঠান্ডা এর অদ্ভুত একটা বাণী আর আমি রূপ খাদে আমরা সবাই পড়ে আছি খাদটা নিজেই তৈরি করেছি আমার ভেতরেই সামান্য কথাটা কিন্তু অনেক বড় বড় কথা বলে গেল এখন আমি আমার কথা একটা কথা বলি শুধু ওদেরই কথা সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা হচ্ছে পরবর্তীকালে আমরা দেখছি যে স্বামীজি কিন্তু ঠাকুরকে ঠাকুরের ভাবটিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছেন দুটি ভাবনার দ্বারা একটা হচ্ছে বলছেন যে একটা ত্যাগ এবং আর একটা সেবা ত্যাগ এবং সেবায় আমাদের আদর্শ প্রত্যেকটি মানুষের আমরা নিজের জন্য বাঁচি সব সময় মানুষ আর মানুষ সব বললেন এটা যে একটা মানে স্বামীজি যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন মাও ব্যাখ্যা করছেন যে মা ঠাকুরের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস দেখছেন যে ত্যাগ ত্যাগ ঈশ্বর স্বামীজিও দেখছেন ত্যাগ ঈশ্বর তিনি যদি ত্যাগ ঈশ্বর হন তাহলে মাও তো ত্যাগ ঈশ্বরী সেটাও আমরা জানি এই একটা ত্যাগ এমন ত্যাগ দেখা যায় না আর এমন সেবাও দেখা যায় না যেটা বিবাহ কী বলে দিব্য বিবাহানন্দজি আমাদের শুনিয়ে গেলেন যেটা স্বামীজিরই লেখা কর্ম কলে বড় অদ্ভুত চেষ্ট শরীর দুর্বল গাড়ি ছাড়া যেতে পারেন না কিন্তু আমি কথা মৃত পাঠ করি আপনাদের সামনে দেখেছেন সন্ধ্যেবেলা থেকে শুরু হয়েছে একদল যাচ্ছে আর একদল আসছে তিনি গেছেন যেখানে সেখানে এক এক দল আসছে এক এক দল যাচ্ছে এভাবে তিনটে দল এলো গেল তিন দুগুণে ছ ঘন্টা বাড়ি ফিরছেন রাত্রি বারোটা একটার সময় আবার সারা রাত সারা দিন সারা রাত ঘুম নেই তার ঘুম তো নেই তার তিনি চোখ বুঝতে পারতেন না বলে চোদ্দ বছর চোখ বুঝ বুঝতে পারেনি টেনে জোর করে চোখটা দুই এই উপরের পাতা নিচের পাতায় যোগ করে দিতাম খুলে যেত এখন এই মানুষকে অনুসরণ করা যায় না পার্সিভ করতে পারি বুঝতে পারি যে কি জিনিস শুধু অবাক বিস্ময় এই নতুন মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকি এটা কি করে হলো এটা তার কি করে হলো সেটা প্রশ্ন আমাদের কাছে অবান্তর কিন্তু স্বামীজি যখন বলছেন টোন ডাউন করে যে ত্যাগ এবং সেবা আমাদের ভেতরে প্রবেশ করুক সেটি স্বামী ঠাকুরের সেন্ট্রাল চিন্তা সেটা আমাদের আনতে হবে চেষ্টা করে করে সেবার দ্বারা শুদ্ধ হব শুভকর্ম সেবা আর সেবা হবে ত্যাগ ছাড়া নয় ত্যাগ না থাকলে ত্যাগ না থাকলে সেবা কি করব যে সেবা করে সে কিন্তু ত্যাগী এই ত্যাগটা কি করে এলো কি করে আসবে আমাদের ক্ষেত্রে অনাসক্তি থেকে অনাসক্তি পূর্ণ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত করে অনাসক্তি বাসনাহীন কম বাসনা থাকবে কম বাসনা থাকবে এখানে দুটো কথা 
অনেক সময় আমরা ভাবি আমরা নিজের জন্য কিছু চাইব না নিজের জন্য কিছু চাই না চাইলে পরে নিজের প্রয়োজনটা কমিয়ে দিলাম নিজের জন্য কিছু চাইব না যদি এরকম প্রতিজ্ঞা কেউ করেন তাহলে আমার কাছে যা থাকবে তাহলে কি করব যদি আর জিনিস তো আসছে আমার কাছে আমি নিজের জন্য চাই না সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস আসবে আমি নিজের জন্য কিছু চাইব না নিজের কাছে কিছু রাখবো না এটা দুটো একসাথে থাকতে হবে আমি নিজের জন্য কিছু চাইব না আর নিজের জন্য কিছু রাখব না ওই জন্যই গোলাম্মার পুঁটলি দেখে ঠাকুর বিরক্ত হয়েছিলেন ঠাকুর বিরক্ত ঠাকুর বিরক্ত হওয়ার কারণটা এটাই নিজের জন্য কিছু চাইব না কিন্তু আমি নিজের জন্য রেখে দিলাম আমি রাখবোই বা কেন তাহলে নিজের জন্য কিছু রাখছি না নিজের জন্য কিছু চাইছিও না তাহলে কি হবে তাহলে যা থাকবে সব পরের জন্যই থাকবে পরের জন্য থাকবে সেবার জন্য অর্থাৎ বাসনা যদি স্তিমিত না হয় তাহলে আমি নিজের জন্য না চাইলেও নিজের কাছে রেখে দেব অন্য কাউকে দেব যাতে প্রয়োজন তাদের দেব না সুতরাং ত্যাগ ত্যাগ এবং সেবা আমাদের ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছি এমন ত্যাগ আর দেখিনি আর এমন কর্ম করে বর দিন রাত অন্যের জন্য কর্ম করে যাচ্ছে কে করতে পারে যে যার কারণ বাসনা নেই নির্বাসনা যিনি হয়েছেন অনাসক্ত যিনি হয়েছেন ঠাকুরের জীবনটাই হচ্ছে ত্যাগ এবং সেবায় নিবেদিত এবং এটা এসেছে কিন্তু ওই পুরোপুরি নির্বাসনা থেকে বাসনা মুক্ত অনাসক্ত জীবন এটি অল্প পরিমাণে হলো আমাদের সাধ্য আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আর আমাদের এই তিনটি ভাই সুন্দরভাবে ভাষণ পরিবেশন করেছেন উচ্চকণ্ঠে কেউ শুদ্ধ কণ্ঠে মধ্য মধ্য উচ্চতায় আমাদের মন প্রাণ হরণ করে নিয়েছেন এই রকম একটি পরিবেশ এখানে আজকে এই সন্ধ্যায় রচিত হয়েছিল যার সমস্ত ক্রেডিট বা কৃতিত্ব প্রাপ্য এই তিনটি ভাইয়ের আপনারাও তাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান আমি তো জানাচ্ছি জয় মা হরিওম তৎসম